ኦኬ ላይቭ ነን እንጀምራለን ሰላም ጢናስተልን ተመልካቾቻችን ይሄ የኮንቨርሴሽን ሲን አይዲያስ ፕሮግራም ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርቦ እኔ አወል ቃሲም አሎ ነኝ ዛሬ የምንወያየው ኢትዮጵያ ላይ የተደረገ ያለ ሽግግር ላይ ነው እንደምታውቁ ትላንትና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው እንደሚወርዱ አስተውቀዋል ከስልጣን ወራቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማን ሰክሲዲ ያደርጋቸዋል ማን ይተካቸዋል የሚለው ክርክር በሶሻል ሚዲያ ላይ ከዛ ወጪ በከፍተኛው ኔታ እየተደረገ ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምን አይነት መልኩ ሊተኩ ይችላሉ ከመንግስቱ ምን እንደሆነ የሚለው ኦብቪስሊ ከክርኩ እንደምናየው አንድ አንድ ስራአቱ ፌቨር የሚደረጉ ግለሰቦች አሉ ሌሎች ህዝቡ የሚፈልጋቸው ግለሰቦች አሉ እነዚህ ህዝቡ የሚፈልጋቸው ሰዎች ሁሉ የፓርላማው አባል አይደሉም የፓርላማ አባል ያልሆነ ግለሰብ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ዲመረጥ የሚችልበት እድል አለ ወይ የሚሉት እና የሚሳሰሉ ጉዳዮች ላይ እናወራለን ከዚህም ታይጋ ታይዞ ከተወሰኑ ሰዓታት በፊት ያስጨቋይ ጊዜ አዋጅ እንደታወጀ ነው መረጃ ያለው ይህ ያስጨቋይ ጊዜ አዋጅን ለማወጅ በቂ ምክንያት አለ ወይ አስቋጭ ጊዜ አዋጅ በዚህ ሰዓት መታወጁ ምን ማለት ነው መንግስት ከዚህ በፊት ካስቀመጠው አቅጣጫ ጋር ይሄን የፖለቲካ መዳሩ ማስፋት አገራዊ መግባባት መፍጠር ከሚለው ጋር በምን አይነት መልኩ ሊሄድ ይችላል የሚሉት ጉዳዮች ላይ እንወያያለን እነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት ሁለት የህግ ባለሙያዎችን ጋር ይጀልው ከካልገሪ ካናዳ አቶ እስራኤል ፈይሳ አቶ እስራኤል ፈይሳ የህግ ባለሙያ ናቸው አሁንም ለህግ ባለሙያነት ይሰራሉ ከዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም ጊዜ እንደ ህግ ባለሙያ አገልግሏል ከቡዳፔስት ሃንገሪ ዶክተር ጌዲዮን ዲሞቲዮስ ዶክተር ጌዲዮን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ጊዜ የህግ ትምህርት ቤት የተባባሪ ወይስ ረዳ ፕሮፌሰር ረዳት ረዳ ፕሮፌሰር ከተወሰነ አመት በኋላ ተባባሪ ላሁኑ ረዳት ፕሮፌሰር ነው የህገ መንግስት ኤክስፐርት ነው ከነዚህ ሁለት ሰዎች ጋር እነዚህ ጉዳዮችን ላይ እንወያያለን አብራችሁን ቆዩ ጌዲዮን ካንተ ልጀመር የህገ መንግስት ኤክስፐርት ነህ ኢትዮጵያ ላይ እንደምታዩ የስልጣን ሽግግር እድል ተፈጥሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገዛ ፍቃድ የለቀቀ ያለው ብራል በገዛ ፍቃዱ ነው የለቀቀው ወይስ በሌላ መካይስ ነው የሚለው ይሄን ያለም ኢንትረስት አይደለም ግን ለቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲለቅ ወይንም ደግሞ በሞት የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስራ መቀጠል በማይችልበት ጊዜ በመታመም ሊሆን ይችላል ያለው ፕሮሲጀር ምንድነው ከሕገ መንግስት አንጻር እሺ ያ የፌዴሪ ሕገ መንግስት በግልጽ እንደሚደነግገው የኢትዮጵያ መንግስታዊ ስርዓት ፓርላመንታዊ ስርዓት ነው ፓርላመንታሪ የመንግስት ስርዓት ባለበት ሀገር ከሕገ መንግስቱ አንቀጾች ከቴክስቱ በተጨማሪ የፓርላመንታሪ ሲስተምን ባህል ኮንቬንሽኑን ይህን ሁሉ ከግምት ማስቀባት ያስፈልጋል የሕገ መንግስቱን አንቀጾችና የፓርላመንታሪ ሲስተምን አሰራር ደምቡን ከግምት አስቀብተን ስናየው አንድ ጠቅላይ ሚኒስተር ስልጣኑ በሚለቅ ጊዜ መሆን ያለበት ፓርላማው ውስጥ አብዛኛው አብላጫ መቀመጫ ያለው ፓርቲ ወይም የፓርቲዎች ጥምረት ምትኩን ይሾማል ሶ ቀላል ሂደት ነው አዲስ ምርጫ በአገር አቀፍ ደረጃ ማካሄድም አያስፈልግም እገሌ ሲወጣ እገሌ ሌላኛው ሰው ደግሞ እንደ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስተር ተደርጎ በፓርላማው ይመረጣል ማለት ሶ አይ ቲንክ ዩ ነው ኢንትረስቲንግ ዩ ነው ያመጣው ፐርስፔክቲቭ ምንድነው እነዚህ ውሳኔዎች በሚወሰኑበት ጊዜ የምናየው ህገ መንግስቱ ምንድነው የሚያስቀምጠው ብቻ ሳይሆን አገሪቷ ላይ ያለው የመንግስት ስርዓት ምን እንደሆነ ማየት አለብን ከዛ መንግስታዊ ስርዓት ጋር የሚያያዙ ኮንቬንሽኖች አሉ ትራዲሽኖች አሉ እነዛንም ትራዲሽኖች ኢንቶ አካውንት መውሰድ ይኖርብናል የሚል ነገር ነው ያልከው ከኢትዮጵያ ጋር በተያዘ ያው ፓርላመንታሪ ዲሞክራሲ ነው ፓርላማ ለዛ ሰው ምትክ የሚሰው የሚወሰው ይመርጣል ነው ራይት ሶ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ኢሴንሻል ስቴት የሚያደርገው ይሄንኑ ነው አቶ እስራኤል ወዳን ተለምጣና ዳንኤል ጌዲዮን ያለውን ሰምታል 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከተል በማይችሉበት ጊዜ ወይንም ደግሞ በህመም ሊሆን ይችላል በሞት ሊሆን ይችላል ከስልጣ በመውረድም ሊሆን ይችላል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን የሚይዙበት ኮንቴክስት ምንድነው ያን ፕሮቪዥን እንስላለ ህግም ውስጥ ውስጥ አመሰግናለሁ አወል ምታየኝ እኔ የመጀመሪያው ነገር ዋናው ባለስልጣን ሊቀመንበሩ ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካለለ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የተሰጠው ኢሚዲየትሊ አክት እንዲያደርግ ተደርጎ ነው ተቀመጠው ባለለበት ተብሎ ማለት ነው ባለለበት አብሰንስ ከህመም ሊሆን ይችላል ከሪዝግኔሽን ሊሆን ይችላል ስልጣኑን ለቆ ሊሆን ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉን ኢምፖርታንት መሆን ላዳርስ ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር በሌላ ስራ ተጠምዶ ሆነ ለ የተቀረው እንደሞ ምክት ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሰራበት ሁኔታ ይኖራል ትልቁ ነገር አሁን እዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት የመንግስቱ መሪ ነው የዛ ሀገር መንግስት the executive body head ነው መንግስት ነው የሚመራው ደሞ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ነው ይሄ ትልቅ አላፊነት ነው ትልቅ አገራዊ ጉዳይ ነው በፓርቲ ብቻ የሚታይ ጉዳይም አይደለም የህزب ጉዳይ ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆን ሰውዬ በነገራችን ላይ በ ፓርቲ ኖሚኔት ተደርጎ ወይም ካንዲዴት ተደርጎ ይቀርባል እንጂ ከዛ ፓርቲ ውጭ ያሉትን ድምጽ የመስጠት እንዳ ያለ መስጠት መፍታቸው ተያይዞ ነው ያለው ምክንያቱም የፓርቲ ጉዳይ ብቻ አይደለም እዚህ የምናወራው የሀገር ጉዳይ ስለአለበት የህزب ተወካይ የሆነ ዛ ያለ በሙሉ ይመለከታል ይሄ ጉዳይ ስለዚህ እኔ የምታየኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከለለ በህግ መንገድ እንዴት ከተባለ ማለት ነው አውቶማቲካሊ የሱ ምክትል የሆነ ሰው ነው በህግ ተደንግጎ እንዳለ አውቶማቲካሊ ገብቶ አክት ማድረግ ያለበት እሱ ከገባ በኋላ እሱ ምክትሉ ገብቶ መስራት ከጀመረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊናደርጎ ነው ገና አክት ነው የሚያደርጎ በሱ ቦታ ገብቶ ተክቶ ነው የሚሰራው እንጂ አውቶማቲካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆን ስለዚህ አውቶማቲካሊ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለማይሆን ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሊንሾም ነው ማለት ነው ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሲንሾም ሁለት ነገር ነው ያለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ አንደኛ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባል መሆን አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ሰው ሁለተኛ አብላጫ ድምጽ ካለው ፓርቲ ውስጥ ነው መወከል ያለበት ምክንያቱም አብላጫ ድምጽ ያለው ፓርቲ ስለሚያቀርበው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ቦታውን ተክቶ ፊል አርጎ የሚሰራው ምክትሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ግን አሁን ያለውን ነገር አሟልቶ ድምጽ አግኝቶ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያለበት ያ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ቤዚክሊ የየ ዲፕቲ ፕራይም ሚኒስትር ወይም ከተል ፕራይም ሚኒስትሩን ስልጣን በጣም አሳንሶ ነው የሚያስቀምጠው ኢሴንሻሊ ምክትል ተከላይ ሚኒስትሩ ዋናው ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጠውን ሐላፊነቶች መወጣት በዋናው ጠቅላይ ሚኒስትር በኩል ሆኖ እሱ ያዘዘውን ነገር መፈጸም እና ተጠያቂነቱም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ ነው ሶ በጣም ጠንካራ ስልጣን አይደለም ማለት ነው የምክትል ጠቅላይነት ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ጌዲዮን ህገ መንግስቱ ውስጥ ወይ ደግሞ በአሁን ቀደም ባነሳቸው በፓርላመንታሪ ሲስተም ኦፍ ጎቨርንመንት ውስጥ ያሉ ኮንቬንሽኖች ውስጥ ኦብቪስሊ ሁሉም ፓርላመንታሪ ሲስተም ዲፕቲ ፕራይም ሚኒስተር የለው ከኮንቬንሽኑ አንጻርና ከኢትዮጵያ ኮንስቲትዩሽን አንጻር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውቶማቲክሊ ሰክሲድ ያደርጋል የሚል ነገር አለ ለአጭር ጊዜም ቢሆን አይ ምክትል አውቶማቲካሊ ሰክሲድ የሚያደርገው በ presidential system ውስጥ ነው presidential system ውስጥ one now president ከመውተ resign ካደረገ automatically በህጉ መሰረት ቀኑን የሚወስደው ምክትል የነበረው vice president የነበረው ሰው ሌላ ጣይካ ሄድም parliament involved አይሆንም automatic ነው ያ vice president ያንም position ይዞ የዋን ነው president term ስካል ከدرس president ሆኖ ይቀጥላል ለምሳሌ ጋና ቀርሞ ፕሬዝዳንት ሲሞት 
አውቶማቲክ ነበር ሰክሰሽኑ ፓርላመንተሪ ሲስተም ውስጥ ግን ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ካለ የግዳይ ኖርም ካለ በጣም ይዘያ የሆነ ጋፕ ፊሊንግ ሮል ላይ ይኖር ሶ ለተወሰነ ጊዜ ለአጭር ጊዜ ዋናው ፕራይም ሚኒስተር አክት ማድረግ በማይችልበት ጊዜ አገር ውስጥ ካለመሆነ የተነሳ ሊሆን ይችላል በህመም አክት ማድረግ ካፓሲቲውን አቶ ሊሆን ይችላል ሶ ዋናው ፕራይም ሚኒስተር እስከሚመለስ ወይም ሌላ አዲስ ፕራይም ሚኒስተር እስኪሾም ድረስ ያለውን ክፍተት የመምላት ያህል ሚና ነው ያለው በራሱ አውቶማቲክ የሆነ ህጉ የሚሰጠው ስልጣን የለውም ጠቅላይ ሚኒስተርም የመሆን ህግ የሚሰጠው መብት ያለም እንዳማው አንተ ጠቅላይ ሚኒስተር ሁን ብሎ መርጦት የራሱን ማንዴት ካልሰጠው ዴሪቬቲቭ የሆነ ሚና ነው ያለው ኢሴንሻሊ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁጥረኛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያዘዘውን ስራ ብቻ ነው መስራት የሚችለው ዴሪቬቲቭ የሆነ ማንዴት ነው እንጂ ያለው ኦሪጅናል የሆነ የራሱ ይሄ ነው አውቶሪቲ ይሄ ማንዴት አለኝ ይሄ ኮምፒተንስ አለኝ ማለት አይችል even derivative of milo raso i think ethiopia uh, mekitel taklay minister tinish misleading li hon ichilal mekayatum lemsale taklay ministeru yerasun will express marag bemaichilibet huneta lemsale let's say disable hone bitil terminal yone situation uh, medical situation biagatmo yerasun will express marag bemaichilibet huneta lai kalle mekitel taklay ministeru be taklay ministeru tizaz weyem fillagot yesara adellem malisno እንደዛ አይነት ሁኔታ የሚፈጠር ከሆነ ማንዴት ማግኔት ይኖርበታል ከ ከሃውሱ አዎ ግን ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አዲስ ምክ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እስከሚመርጥ ወይም ምክትሉን ጠቅላይ ሚኒስትር አርጎስኪ ሾሞ ድረስ በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ ለዛች አጭር ጊዜ ዴሪቬቲቭ የሆነ ልጣን ኤክሰርሳይዝ ያደረገ ይችላል አሳናክቲንግ ፕራይም ሚኒስተር ግን ያቺ ጊዜ በጣም አጭር ነው የምትሆነው ጊዚያዊ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደተባለው ይሄ ነው የሚባል የራሱ ስልጣን እሺ አሁን ምናልባት አንቀጽ 75 ላይ 75 አንድ ሌላ የተጻፈው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶት ይሰራል የሚለው አባባል በሞት ይሁን በይማም ይሁን አሁን ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ሪዛይንም ቢያደርግ ተክቶ ተሰራ ለሚለው አባባል ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል ማለት አይደለም ኦቶማቲካሊ ሰውየው በለለበት አክት ያረጋል የሚለውን የሚያመለክ ስለመሰለኝ ትንሽ እግር እንዳይለፈልጌ ነው በነገራችን ላይ የእንግሊዘኛው ደሞ አክት ኦን ቢሃፍ ኦፍ ነው የሚለው አማርኛ አማርኛ ፕሪቬል ያደርጋል ምንም እኛ እዚ የምንወስነው የግክርክር ስራ አይደለ አይ ቲንክ ለነጋገርበት እንችላለን አክት ኦን ቢሃፍ ኦፍ የሚለው ፕሪሰፖዝ የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤግዚስት አድርጎ ኖሮ ኦን ቢሃፍ ኦፍ ኢን በሱ በኩል ሆኖ አክት ያደርጋል ማለት ነው ለዛችም ነው አይ ቲንክ ያቺ ቀዳዳዛ ጋር ፕሪንሲፓሉ በሌለበት እሱ ስልጣንም የለውም በቃ እግዛክሊ ስለዚህ ወደ ቤቱ ተመልሶ ቤቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ስኪመረት ድረስ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አክት አድርክ ብሎ ሊያዘው ይችላል ፓርላመንት አይ ፓርላመንትም ጋር ሳይድ ፕራይም ሚኒስትሩ ከሌለ ፓርላማው ስለሰበሰብ ለሰዓታትም ቢሆን ያቺን ክፍተት ሊሞላ ይችላል ግን ፓርላማው ከተሰበሰበ ጠቅላይ ሚኒስተር መምረጥ ይችላል ስለዚህ እሱ ኑራሱ ሊመርጡት ይችላሉ ካን በኋላ ደግሞ ሌላ ሰው ሊመርጡ ይችላሉ ፓርላማው በፈለገው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስተር አንድ ይችላል ራይት እስቲ አሁን ትንሽ ኮንትሮቨርሻል ወደ ሆነ ቴሪቶሪ እኔ እንግዲህ የምናወራው ኢትዮጵያ ላይ አሁን እየተካሄደ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ታይዞ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን እንደሚያደርጉ በተወሰነ ደረጃ እየተጠበቀ ነበር ነገር ግን በዚህ ፍጥነት ሪዛይን ያደርጋሉ የሚል ይወርዳሉ የሚል አትሪስት ነው ያግምታል ነበርኝም አንድ አንድ እዚህ ጉዳይ ላይ ማውራቸው ሰዎችም በቅርብ እነ ጉዳይ የሚከታተሉ ያግምታል ነበርቸው ኢነኒ ኬስ ተክላይ ሚኒስቴር ወርጋል እንግዲህ ዋን ናው ጥያቄ አሁን ማን ነው እሳቸው የሚተካቸው ነው በአንድ በኩል 
የስታብሊሽመንቱ የስርዓቱ ፌቨራይት የሆኑ ግለሰቦች አሉ እየተጠቀሱ ያሉ እነዚህ ግለሰቦች አንዳንዶቹ ያለምንም ህገ መንግስታዊ ችግር የነን ቦታ ማውረስ ይችላሉ ፓርቲው ባብላጭ አይደም ስለወረጣቸው አንዳንድ ደግሞ በህزبው ድጋፍ አላቸው የሚባሉ የፓርላማ አባል ያልሆኑ ግለሰቦች አሉ። ሶ ስፔሲፊክሊ ለምሳሌ አቶ ለማመገርሳ በስፋት እየተነሳ ያለ ያለው ስለዚህ የህገ መንግስታዊ ከህገ መንግስቱ ጋር ታይዞ ምንም ችግር የለባቸውና ስልጣን ከተመረጡ ማያዝ የሚችሉትን ነዛን አይ ቲንክ ያንን ሴናሪዮ ዲስከስ ማድረግ አይኖርብንም እስቲ የፓርላማ አባል ያልሆነ ግለሰብ ሊመረጥ የሚችልባቸው ሴናሪዮች ምንድናቸው የሚለው ነገር ላይ ፎከስ እናደርግና ከለማጋ ታይዞ እስራኤል እየጤ ገላንተ ነው ከሱ ጋር ታይዞ ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጋጭ ነገር ግን ግለሰቡ ሊመረጥ የሚችልበት ፕላውዚብል የሆነ ሌጋል ኮንስቲትዩሽናል ኮንስትራክት ምንድነው ላንተ እንግዲህ በግልጽ ተቀምጠዋል የህገ መንግስቱ ላይ የፓርላማ አባል መሆን አለበት የፓርላማ አባል መሆን ብቻ አይደለም የአብላጭ አድምጽ ያለው ፓርቲ አባል መሆን አለበት ወይም ደግሞ በሱ የተመረጠ የሰው መሆን አለበት ይሄ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን ይሄንን ባወለት ማድረግ የሚቻል አይመስልኝ ምን ሌላ ትሪክ እንጫውት ከተባለ ምን አልባት የህገ መንግስት ወደ መጣስ ወደ ሌላ አይነት ክራይሲስ የሚያስገደን ይመስልኛል የ መንግስቱ አለ የለም ብዙ ሊያከራክር የሚችል ነገር ነው ነገር ግን ህግ አለ ሲባል ፐርሰፕሽንም ጭምር ነው ፐርሰፕሽንም ጭምር ነው ህግ ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው መንግስት ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ያለበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው የሚለው ፐርሰፕሽን ለመረጋጋት ለሰላም በጣም ወሳኝ ስለሆነ ያንኑን አለችን የምንላትን ነገር ጥሰል ሌላ ነገር መፈጸም ምናል ባት ብዙ ብዙ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል በየጠራጠራው ነው ስለዚህ እኔ አሁን የጠቀስኮን ግለሰብ ጨምሮ ሌላም ሰው የፌደራል حزب ተወካዮች ምክር ቤት አባል ያልሆነ ሰው አምጥተን እዚ ፖዚሽን ላይ ማስቀመጥ የሚቻልበት መንገድ አለ ወይ ለምለው ነው ያለኝ አጭር መልስ ክፍት ወንበር ፓርላማ ውስጥ ፈጥሮ ያኒ ወንበር ለመሙላት ይሄ ሰው እንዲመረጥ ከማድረግ ውጪ እኔ አማራጭ አይታየኝ ክፍት ወንበር መፍጠር ይቻላል ለምሳሌ ሌሎች ማግሮች ልምዳላችሁ በዚህ አይነት ጉዳይ ኢከለ ወደዚህ ቦታ እንዲመጣ ብሎ አንዱ ሰው ይፍ ከቦታው ሪዛይን ያረጋ ስለዚህ አንዱ ወንበር ክፍት ማድረግ ነው አንዱ ወንበር ክፍት ታረግና ዛ ወንበር ላይ የዛ ሰው የኮንስቲትዩንት የሆነ ቦታ ላይ ተከዶ ማለት ነው ከፓርላማ ውጪ የሆነ ሰው የተመርጦ መጥቶ እንዲገባ ማድረግ ይቻላል ለዚህ ደግሞ ጊዜ ያላቸው በነገራችን ላይ አንደኛ ያቸው አቸኳይ ጊዜ ማውጃዋል ሁለተኛ ገና የሃዲግ አጠቅላላ ስብሰባ አለ ገና ፓርላማ ይቀመጣል ሰፊ ጊዜ ያላቸው ይሄን ነገር ለማድረግና ከማህ አካላቸው አንድ ሰው ሪዛይን አድርጎ ክፍት ቦታ ፈጥረው እዛ ቦታ ላይ ይሄንን የሚፈልገውን ሰው ሄዶ መርጦ መሙላት የሚቻል ይመስለኛል በዚህ መልኩ ብቻ ሄክን ተብቀ ተባለ በዚህ መልኩ ብቻ ማይዲ የሚቻል ነው የሚመስለኝ እኔ ሌላ አማራጭ አይታይኝ ጌዲዮንስቲ ብሮሊ ስፒኪንግ እስራኤል ያሎ ጉዳይ ላይ ምን እንደሆነ ምትለው ከሕገ መንግስቱ አንጻር የምንኖርበት አገር ስርዓቱ ራሱ መንግስት ራሱ ሕገ መንግስት የሚያከብርበት መንግስት ላይ የተቀመጡ ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጣቸው ቀባዎችን ሊሚቶችን የሚያከብርበት አገር አይደለም መንግስቱም ህገ መንግስቱም መጣስ ብቻ አይደለም እንደ መሳሪያም የሚጠቀምበት ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት አሁንም ያሉት እንግዲህ ዛሬ ስለ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያወራን ነው ያስጨቋይ ግዚያ ዋጅ በህገ መንግስቱ የሚገዛ ኮንሰፕት ነው ሐሳብ ነው ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጣቸው መስፈርቶች ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ማለት ያስቸግራል አስጨቋይ ግዜ ለማወጅ ወደዛ እንመለሳለን አሁን አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ መንግስት ራሱ ህገ መንግስቱን የማይከብርበት ስርዓት ውስጥ ስለ ህገ መንግስት ማውራት ምን ዋጋ አለው የሚሉ ግለሰቦች አሉ አሁን እስራኤል ያነሳው ነጥብ አለ ምንም እንኳን መንግስት ስርዓቱን ባያከብርም ህገ መንግስቱን ባያከብርም 
በተወሰነ ደረጃ ህገ መንግስታዊነት ሪቴይን ማድረግ አስፈልጊ ነው ያለው ነገር አለ what's your views ዘ ላይ ስከዛሬ መንግስት ህገ መንግስቱን ያከብር አለበረም በብዙ መልኩ የጣሰው ችላ ያለው ስለነበረ አሁን አሁንም መንፈልገውን አይነት ሰው ጠቅላይ ሚኒስተር እንደሆን ህገ መንግስቱን ቸልን በል እንጣሰው ለምን ዛሬ ስለ ህገ መንግስቱ መጨነቅን ጀምራለን በሚል መልኩ መሄድ ነው አግባብ አይመስልኝ ምክንያቱም አሁን የገባንበት ትልቅ ቀውስ ውስጥ ገባ ነው ላለፉት አራት አመታት አምስት አልሞስት አምስት አመት ማለት ይቻላል ያ ሁሉ ፕሮቴስት የነበረው ለሀገሪቷ ነውት ውስጥ ቀውስ ውስጥ መግባት ትልቁ ምክንያት መንግስት ህገ መንግስቱን ዓለም አክበሩ ህገ መንግስቱን ቸላ ያለ ህገ መንግስታዊ ገደቦችን እየጣሰ የዜጎችን መብት መርገጡ ነው ችግሩ እና ላለንበት ችግር መፍቴው ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲን በኢትዮጵያ ስር ማስያዝ ማጽናት ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲን ደግሞ በአገሪቱ ለማስፈን ምንፈልግ ከሆነ ወደዛ ምን ይሄድበት መንገድ በተቻለ መጠን ህገ መንግስትን ያከበረ መሆን አለበት እና ህገ መንግስቱን በመጣስ ለችግራችን ከግለሰቦች መፍቴ ይመጣል ብያላስተው እና ህገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ በጣም ጥሩ የተባለ ሰው ራሱ ስልጣኑን ቢይዝ ባጀማመሩ ይቀጥልና እሱም ለመልካም ይያለ ህገ መንግስቱን መጣስ በቀጠለ ቁጥር ተዘፈቅንበት ማጥ አይጠፋም በዛው ውስጥ እንቀጥላለን ማለት ነው ስለዚህ መንግስት ህገ መንግስቱን ቸላ ያለ ቢሆን ራሱ ዜጎች ሲቪል ሶሳይቲ ተቋሚ ፓርቲዎች ህገ መንግስቱን ማክበር አስፈልጊ እንደሆነ ያንን አጽኖት መስጠት ያለብን ይመስለኛል በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፖይንት ነው መታነሳው በተወሰነ ደረጃ መንግስት ስርዓቱን ህገ መንግስቱን ስለላከበረና እንደ መሳሪያ ስለተጠቀመ እኛም እንደዛ በማድረግ እነሱ ይሰሩት ሲሰጥ ላይ ተጨማሪ ሲሰጥ በመፈጸም ነግሮችን ለማስተካከል ጥረት ማድረግ የለብንም ሁለት ሰተቶች እውነትን ስለማይፈጥሩ ነው ይያሉት አን አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ትሩ አንዳንድ ያሁን ውጪ የምናየው ክርክር ምድር ነው በአንድ መልኩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ህገ መንግስታዊ አይደለም ለማወጅ የሚያስበቃ ምንም ፋክቹል ይሄ ምንድነው የሚባለው ፋክቹል ከፍሬ ነገር አንጻር እንግዲህ አንድ አገር ላይ ያስቸኳይ ጊዜ የሚታወጀው ያለው ችግር አገሪቱ አንድ አገር መከተል የምትችልበትን ሁኔታ የቂውስ የሚያስገባ ከሆነ ነው ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ከሆነና ይሄ ችግር መፍቴ ላይ የሚችለው መንግስት ህገ መንግስቱን ሳይከብር ሰስፔንድ በማድረግ ከህገ መንግስቱ ውጪ የሆኑ ኃይሎችን ሲጠቀም ብቻ ነው የምናየው ፋክት ግን ህገ መንግስታዊ ይሁን ይሄ ህገ መንግስታዊ ይሁን ሩምጃዎችን መውሰድ ለታስተካክሎ የምትችለው አይደለም ሶ በአንድ መልኩ ህገ መንግስቱን እንደ መሳሪያ በመጠቀም መንግስት እንደዚህ እንደዚህ ያደርግ ነበር እንላለን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ማወጅ ከመንግስታዊ አይደለም እንላለን በሌላ መልኩ ደግሞ እንደዛው ለት ስናብቃ በሌላ መልኩ ደግሞ ህገ መንግስቱን ርሱትና ህዝቡ የሚፈልገውን ሰው አፖይንት አድርጉ እንላለን ራይት ሶ ብዙ ኮንትራዲክሽኖች አሉ ማለት ነው ኮንትራዲክሽን ቢኖርም ግን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ መንግስት የሚሰራቸውን ፋክቹል የሆኑ ነገሮች ኢግኖር ማድረግ አይቻለም ሶ አይ ቲንክ ልክ አሁን ለነዚህ ግለሰቦች ከሁለቱም የታቀሳቸው መኖራት ይችላሉ ባንዱ ምረቱ እንደምንለው ሁሉ ለመንግስቱም እኮ አይነም ማለት እንችላለን አይደል ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ምንም ህገ መንግስታዊ መሰረት ሳይኖር መታወጁ ከሆነ ለማሚባለውን ሰው ተክላይ ሚኒስቴር አድርጎ ለመምረጥ ህገ መንግስታዊ መሰረት የለም ማለት አትችሉም እንደል እንችላለን how do we deal ከነዚህ አይነት ኮንድረም ጋር በምን አይነት ኮንሲስተንት ሆነን እንደዛ ብለን አርግዩ ልናረግ እንችላለን እንደዛ ብለን በዛ መንገድ በሄድን ቁጥር ማለት ነው ምንፈልገው አይነት አገር መመስረት አንችልም ወደ ምንፈልገው አይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሽጋገር አንችልም እና ከግባችን አንጻር ከምንፈልገው አገርና ስርዓት አንጻር የሚሻለው አካሄድ ህግን ያከበሩ የህገ በላይነትን ቦታ ሰጥቶ መሄድ ነው ቀደማት ኢስራኤል እንደጠቆሙት 
ህጉን አክብሮ አቶ ለማንም ሆነ ሌሎች ከ ምክር ቤት ውጪ የሆኑ የምክር ቤት አባል ያልሆኑ ግለሰቦችን የምክር ቤት አባል አርጎ ህጉን በጠበቀ ስራቱን በጠበቀ ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ ይቻላል እና ያንን አማራጭ በመውሰድ ህገ መንግስቱን ማክበር ለፖለቲካ ችግሩም የተወሰነ መፍት የመስጠት የሚሻል መስረኛ እዚ ላይ ብቻምርልኝ አወል አሄ አሁን ኮንትራዲክት እንደሚደረገው ያነሳቸው ክርክሮች አንድ ሰው እንዴት በሚመንገድ መጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል የሚለው አነጋገር እኔ ብዙ ዝርዝር ነገር የለው ቢገውን ከመንግስት ላይ በጣም በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው ያለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዴት ታዋጃጅ ታዋጃል የሚለው ሲታይ ግን ዝርዝር አሉት ከዝርዝሮቹ ውስጥ አንድ እና ሁለት ነገር ብቻ በማንሳት መጣቀም ይቻላል ለምሳሌ የተቃጠለ ሱቅ አለ የተዘጋ መንገድ አለ የተቃጠለ አውቶቡስ አለ እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ ሰብሰብ ታረግና እዛ ጋር የሕገ መንግስቱ የተዘረዘሩ ነገሮች ላይ ሄደ ተንጠላጥለ ያስቸኳይ ጊዜ ማወጅ ቀላል ነው እንደዚህ ያለ ነገር ለቃቀመን አምጥተን የጥቅላይ ሚኒስትሩን መንገድ ማክፈታ እንችልም አይመጣልንም ይሄ ነገር ስለዚህ ክርክሩ ትንሽ ባላንስ አይደረግም ኦኬ ኖ አይ አይ አግሪ ምን እስማማለሁ አንድኛ የምናወራውም ስለ ጥቅላይ ሚኒስትሩ ፖስት ነው የጥቅላይ ሚኒስትሩ ፖስት ትልቁ የስራ አስፈጻሚ ፖዚሽን ነው ትልቁ ባለስልጣንም እንደ ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጠው ስልጣን በጣም ሰፊ ነው ይሄ ስልጣን ደግሞ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለው ብቻ ሳይሆን ሌሎች ህገ መንግስት ውስጥ የተቀመጡ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችንም አፌክት ያደርጋል ያ ኮር ያ ኮር መስራት ካልቻለ ሌላው ሊሰራ የሚችልበት ፖሲቢሊቲ የለም ማለት ነው ስለዚህ ከምንም ያህል ህገ መንግስታዊ ዋጋ ያለው ሌላ ኮንሰፕት ቢኖርም ሁሉ ህገ መንግስታዊ ዋጋ ያላቸው ኮንሰፕቶች እና ስልጣኖች አንድ ናቸው ማለት አይደለም ስለዚህ አይ ቲንክ ስኬላቸው ይለያያል በተለያየ ሁኔታ መዘል አለብን ልንል እንቻለን ነገር ግን ቀድም ያነሳውነት ባልጨረስ ነው መለሳለው ነገር ግን ምን የሚሉ ግለሰቦች አሉ ኦኬ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የምታውጁ ከሆነ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ማለት ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን ሰስፔንድ ማድረግ ስለሆነ ለጊዜው ሰስፔንድ ስታደርጉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አሽዋሻን ጋር የተያያዙ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችም ሰስፔንድ ይደረጋሉና ለምን ለዛ ተጠቀሙ የሚሉ ግለሰቦች አሉ ምድረው ትሉት ስለዛ መከራከሪያ ለጥብ እንደ እንደ ህግ ቦለሙያ ጌዲዮን ካንተ ልጀምር እሺ አንደኛ ለዚህ ምላሽ የሚሆነው ምንድነው በአንደኝነት በአስቸኳይ ጊዜ ሲታወጅ ሰስፔንድ የሚደረጉት ወይ ተፈጻሚነታቸው የሚቀረው ወይ የሚገደበው ዋነኝነት ከመብት ጋር የተያዙ የሕገ መንግስቱ አንቀጾች ናቸው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመንግስት መሰረታዊ የሆኑትን ሕገ መንግስታዊ መብቶች ስለነሱ ሳይጨነቅ ስለነሱ ብዙም ሳይያስብ እነሱን በሚጥስ መልኩ እንኳን ያስተኳይ ጊዜ አዋጁን አስፈላጊ ያደረገውን አደጋ ችግር ለመፍታት እንዲንቀሳቀስ ነው መብት የሚሰጠው ስለዚህ በመብቶች ሳይታሰር በመብቶች ሳይደብ ተገቢን የሚለው ንርምጃ ወስዶ ቀውሱን እንዲፈታ ለችግሩ ምላሽ እንዲሰጥ መፍቴን እንዲያበጅ ነው የሚፈቅደላት ስለዚህ ስትራክቸራል የሆኑ ተቋማዊ የሆኑትን የሕገ መንግስት አንቀጾች ሳይሆን በዋነኝነት ብዙ ጊዜ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ የሚመለከተው ከመብት ጋር የተያያዙት ነው ስለዚህ ይሄንን ከግምት ማስቀባት ያስፈልጋል በተጨማሪ ደግሞ በፓርላመንተሪ ስርዓት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምክር ቤቱ አባል መሆን አለበት የሚባለው ምክንያት አለው ያ ምክንያት ምንድነው እንደ ኤክስኪዩቲቭ መሪ ኤክስኪዩቲቭ ደግሞ ለፓርላማው አካውንታብል ነው ታብሎ ስለሚታሰብ ፓርላማ ፊት ቀርቦ የራስ ወንበር ላይ ተቀምጦ ሪፖርት ማድረግ አለበት ክርክር መሳተፍ አለበት እና የፓርላማ አባል ካል ሆነ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር መሰረታ የሆኑ ግዴታዎቹንም ለመወጣት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን አይችልም በተለይ እንደዚህ ባለ 
በጣም ብዙ የፖለቲካ ስራ ባለበት ብዙ አላፊነት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ምክር ቤት ውይይት ውስጥ ክርክር ውስጥ መሳተፍ የማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙም ትርጉም አይኖርም essentially uh, ye minister uh, ye 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 bedo bibalo house of representative bamarenya tafabin ye hizb tawqawit mikr bet abal mai hon ko hona taklay ministeru ye hizb tawqawit mikr bet rasu sura ma ko minorbetal malatsu ah dysfunctional yihonal ya taklay ministeru igir kwas media lay magbatam maichil anbel malatsu yeah i think tru agalalatsu no ya yeah uh so i think yeah yeah but i'm true point no yeah yemiyamaran wedet no uh taklay minister hono yemimmerataw neger gin bahunu gize ye ye parlama abal yal hono gilleseb ye parlama abal hono taklay minister li hodi michilibet menger alle wey wedemilo no betosene deraja israel kedem nakaktot nebera and gilleseb ከስልጣን uh, ከፓራማ አባልነቱ ወርዶ በዛ ግለሰብ ቦታ ምርጫ በማካሄድ ባይኤክሽን በማካሄድ ያንን ግለሰብ የፓራማ አባል ማረክ እንደገና ከፓራማው ውስጥ መመረጥ የሚል ነው ይሄንን ከህገ መንግስት ግንዛቤዎች አንጻርና እንደዚሁም ከፓርላማንታሪ ዲሞክራሲ ከፓርላማንታሪ ሲስተም ኮንቬንሽኖች አንጻር እንዴት ነው የምታዩ ገዲዮን ወደ አንተ ለምጣ አሁን ምንቅድም በተወሰነ ደረጃ ይሄንን ፖይንት ነክቶታል እስራኤል ከጠቅላይ ሚኒስተር ጋር በተያዘን ብዙ እንዲያዝ ያለ ፕራክቲስ ባይኖርም ለምሳሌ ሚኒስተር ማርጎ መሾም ሲፈልጉ ብዙ ፓርላማንታሪ ሲስተም ውስጥ ሚኒስተሮቻቸው በተለይ ወሳኝ ፖርትፎሊዮችን የሚይዙ ሚኒስትሮች ሆኑ የፓርላማ አባል እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። ስለዚህ የፓርላማ አባል ያለው ሰው ሚኒስተር ማረክ ሲፈልጉ የሚያደርጉት ምንድነው አንድ የዛ ፓርቲ አባል ወንበሩን ይለቃል ብቻን ያደርጋል ከዛ በኋላ በዛ ሰው ወንበር ላይ የማሟያ ምርጫ ይካሄዳል የማሟያ ምርጫው ላይ ለሚኒስተርነት የታጨው ሰው ይወዳደራል ከተሳካለት የማሟያ ምርጫውን ያሸንፋል ከዛ በኋላ የፓርላማ አባል ይሆናል የምክር ቤት አባል ሆኖ በደንብ ስራውን የሚኒስተርነት አላግነቱን መወጣት ይችላል ማለት ነውና ለምድም በመወሰር ማለት ነው ፈራብ ይሆነ ለማ መገርሳ ሆነ ወይም ሌላም ሰው ቢሆን እነሱ መወዳደር በሚችሉበት አካባቢ የምክር ቤት አባል የሆነ ሰው ከቦታው ይለቃል ከምክር ቤት አባልነቱ በገዛ ፈቃዱ መልቀቁን ለምክር ቤት ያሳውቃል ያን ጊዜ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ምርጫ ቦርድ የማማያ ምርጫ እንዲያካሂድ መጠየቅ ይችላል ይሄ ጥያቄ በቀረበ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የምርጫ ቦርድ ምርጫ ማማያ ምርጫ ማካሄድ ይኖርበታል ማለት ነው ሶስት ወር የመጨረሻ ሊሚት ነው ሊሚቱ ነው በ15 ቀን ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል በወር ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል እሱ ችግር አይኖረው መራጮችን ለመመዝገብ በሚያስፈልግ የሚያስፈልግ በቂ ጊዜ እስከተሰጠ ድረስ ሌላ ማሟያ ምርጫ ላይ ያለው የሕግ ገደም ምንድነው ምክር ቤቱ ተርሙን ሊጨርስ 6 ወር ቀርቶት ከሆነ ማሟያ ምርጫ ማድረግ አያስፈልግም አይቻልም ያለው ምክር ቤት ሁለት አመት የቀረው ተርም ስላለ ያም ገደብ የለም አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ማሟያ ምርጫን በተመለከተ ያለው ህግ በተኮች ምክር ቤት አዳፕት የተደረገ ህግ ነው እንጂ የሕገ መንግስቱ አካል አይደለም በቀላሉ ያንን ፕሮክላሜሽን ነገሩን ሂደቱን ለማፋጠን ካስፈለገ ያንን የምርጫ ሀጉን በቶሎ አሜንድ አድርጎ ራሱ ብቻው በተፋጠነ ሁኔታ እንዲካሄድ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ በካለቀሱ ባይገድም ነው የሚባለው አይደል I think I think I think this is a very powerful point ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አሁን የማይነሰማው ነገር ምንድነው ሴት የሆኑ ኦሬዲ የተቀመጡ ህጎች አሉ ህገ መንግስቱ አለ ይሄ እንግዲህ በጣም ሌጋሊስቲክ ከሆነ አከባቢ የሚመጣ ነው በአብዛኛው የህግ ባለሙያዎችንም ጨምሮ ማለት ነው የተቀመጠ ነገር አለና ይሄ የተቀመጠው ነገር ደግሞ የሚያስቀምጧቸው ነገሮች አሉ እነዚህ የተቀመጡት ነገሮች በ 
በሕገ መንግስቱም ደረጃ ሕገ መንግስቱን ተግባራዊ በሚያደርገውም አዋጅ ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ በተወሰነ ደረጃ ያዲስ ሰው የመመረጥን እና ፓርላማ ገብቶ ከዛ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆነ ድልም ባይከለክሉ በተወሰነ ደረጃ ሊጂቲማሲዮን ጥያቄ ውስጥ ያስገባሉ የሚል መከራከራ ያደርሳሉ ስለዚህ አሁን አንተ አንድ ያልከው በጣም ስትራክ ያደረገኝ ፖይንት ምንድነው ፓርላማው ያወጣውን ህግ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት በጣም ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያበቃ አይነት ቀውስም ባይሆን ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው ሀገሪቷ ይሄንን ቀውስ ከመፍታት አንጻር ህግን ቢቀይር በተለይም ደግሞ ህግ حزب በሚደግፈው አይነት መልኩ ማለት ነው ህጉን ቢቀይር እና ህጉን በመቀየር የሚፈልገው ግለሰብ እንዲመረጥ ማድረግ ብቻ ይሄ ከሕገ መንግስቱ አንጻር ከሊጂትመሲቲ ዲሞክራሲ ማንጻር ምንም ችግር ያለው አይደለም አይደለም በዚያ አይነት ይሄ ከሕዝብ ፍላጎት ጋር ካሲስተንት የሆነ አገሪቷን ከአደጋ ሊያድን ለሚችል አይነት ፐርፐዝ አይደለም ፓርላማው እንደሚታወቀው ግለሰቦችን ፐርሲው ለማድረግ ለመበቀልም ህጎችን ኦቨርናይት አውጥቶ ህግ ለስራ ላይ ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ታዲያ ያን ያህል የምንሄድ ከሆነ የጭቆና አጀንዳን አድቫንስ ለማድረግ አገሪቷን ካለችበት አዘክት ለማውጣት ፓርላማው አዲስ ህግ ቢያወጣና እነዚህ ነገሮች ፋሲሊቴት ማድረግ ቢችል አሁን በተወሰነ ደረጃ ይሄ ከልጅት መስ ያንጻር አይቻልም አይደለም ይቻላል አሁን ባለው ኮንቴክስት ግን ከልጅት መስ ያንጻር አንድ አንድ ሊኖሩ የሚችሉ ነገሮችን ማቅረፍ ቢችል ምንም ችግር የለውም የሚል ፖዚሽን ነው በስተላይ ያንተ ሪፍሌክት ያደረከውና አይ 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 ፉሊ ኮንከር ዊዝ ዛት እስራኤል ምን ነው ብትለው አንተ እዚህ ላይ ፖሲቢል ሲናሪዮ ነው ያነሳናል ይሄ ማድረግ ይቻላል ይያለ ነው ያለ ነው ያ ነገር ግን ለክኛ እንደምንነጋገር ወይም ደግሞ እዚ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምናየው ብዙ ሰዎች እንደሚያነሱት ወይም ደግሞ እንዳው የተባለው ነገር በሙሉ አንዳው መላ ሀገሪቱ ይስማማበታል ብለም ብናስብ ራሱ ይሄ ውስጥ ትልቅ ጥያቄ የሚፈጠር ይመስለኛል የሚፈጠረው ጥያቄ ምንድነው አንደኛ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አለ አንድ አይደለም ከዛ በላይ ነው ያሉት ሁለተኛ ፓርላማ ውስጥ የሞላ አሁን አንድ ብቻ ነው አይደለም ያለው አሁን አንድ ብቻ አሁን አንድ ብቻ ነው ያለው አሁን አንድ ብቻ ነው አሁን መጀመሪያ የሃይለ ማርያም እንደመጣ 3 4 ነበሩ ከዛ ተቀነሰ ወደ አንድ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አለ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ማአድ ይሃዲጎች አሉ እና ይሃዲጎ ውስጥ ምንነሳው ትልቁ ጥያቄ በተለይም ደግሞ ይሄ የሪፎርም መንገድ የሚቃወሙ ሰዎች ለጂቲሜት የሚመስል ለዚህ ነገር መሰናክል ሊሆን የሚችል የሚያነሱ ትልቅ ጥያቄ ምንድነው ምን ሲሆን ነው ከውጪ ሰው ፍለጋ የሚነደው የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው ምን ስለሆነ ለምን እንደሆነ እንደዚህ እናረጋው ለምን እንደሆነ እንደዚህ እንደፈጽሞ ይሄ እንዳው ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ነው ይሄንም አካሄድ የጀመሩ ሰዎች እንዳው መንግስት ግልበጣ ነው የፈለጉት የሚል አይነ ክርክር ነው የሚነሳው ያድግ ውስጥ ይሄ እንደሞ ምንም ጥያቄ የለውም ሌላው ነገር ሌላው ሰው ቢቀር ህዋት ያነሳዋል ይሄን ጥያቄ ስለዚህ ስለዚህ እስቲ ያነሳው ፖሲቢል ሲናሪዮ ያ ኢትስ ኢትስ ፖሲቢል ሲናሪዮ ግን እንዴት ቢባል ነው ይሄን ሁሉ መንገድ ሄደን አንድ ሰው የኮጭ ፍለጋ የሚነደው የሚለው ነገር ምን ደም ብትሉ? አይ ቲንክ ኢንትረስቲንግ ፖይንት ነው ሊባል ይችላል ነገር ግን አሁን አትሊስት ከህግ አንጻር ማለት ነው ያስቀመጥ ነው አይነት ኮንስትራክት ይሄ ሮድ የሚያስነሳው የህገ መንግስታዊ ጥያቄ የለም የፖለቲካ ጥያቄ ሊሆን ይችላል አንተ ያልከው ነገር ምን ስለሆነ ነው ህግን ቀይረን ከ ከፓርላማ ውጪ ሆደን ሰው የምንፈልገው ለዛ ፖለቲካዊ የህግ መንግስት ጥያቄ ያስነሳም የፖለቲካ ጥያቄ ያስነሳል ልክ ነው ለዚህ ፖለቲካ ጥያቄ ደግሞ አጭር መልስ ሊሆን የሚችለው ኦሆዴድ እንደ ፓርቲ የምፈልገው ይሄንን ግለሰብ ነው ካለ ዘራይ ስምምነት ካለ ማለት ነው ይሄ ግለሰብ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ በኦሮሞ ውስጥ ብቻ አይደለም ከኦሮሞ ባለፈ መልኩ ከአንድ ግሩፕ ወደ ሌላ ግሩፕ ሊሻገር በሚችል መልኩ ተቀባይነት ያለው ግለሰብ ስለሆነ በተለይም ደግሞ የሚከተለው የሃዲግ መሪ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ከኦሮሞ መሆን መቻል አለበት ከኦፒዲዮ መሆን መቻል አለበት ከተባለው ኦፒዲዮ ደግሞ የነን ግለሰብ ነው የሚፈልገው ካለ 
ለምን እንደው ከፓርላማ ውጪ ሄደን ከያዲክ አሁን ካለው የፓርላማ ያዲክም አለ ከፓርላማ ውጪ ሄደን ዲላሶ ምን ፈልገው የሚለው አርግመንት ከዛኛው አርግመንት አንጻር ጠንካራ አይደለም እንግዲህ ግምታልኝ እኔ ዛ ሜክ ሴንስ ያ ያ ሁለት ነገር ነው ቆ ዶክተር አወል አንደኛ ኦፒዲዮ ወደ ስልጣን መምጣት አለበት ወይ ራሱን ቻለ ክርክር ነው ኦፒዲዮ የኦፒዲዮ ተራ ነው ዘመኑ ኦፒዲዮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ያለበት ይሄ ውስጥ ይሄ ስም ምነት አለ ወይ አንድ ራሱ ነው ቻለ ክርክር ነው ሁለተኛው ክርክር ምንድነው ሄደን ከሌላ ቦታ ከፓርላማ ውጪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው ነው ሰውዬ ሚኒስትር ያለው ነው ሰውዬ የምክር ቤት አባል ያለው ነው ሰውዬ ከውጪ ለናመጣ ነው ያለ ነው ይሄ ድረስ ለመሄድ በነገራችን ላይ እዚህ ድረስ ለመምጣት ከተፈለገ ትልቅ የለውጥ እንቅስቃሴ ይሄድ ውስጥ አለ ማለት ነው ይሄንም ማድረክ ካሰቡ ካሰቡ ያደርጉታል እዚህ ድረስ ለመለወጥ የተዘጋጀ ይሄድክ ስለማይታየኝ ነው የጥያቄውን ያነሳሁት ግዲዮን ምን እንደው እዚህ ላይ ያለ ህይታ እኔ በጣም አስቸጋሪ አይመስ ማለት በጣም ረጅም ርቀት ሜድ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም አንድ ወረዳ ውስጥ ወይ አንድ ሰፈር ውስጥ አንድ ቀን የሚሆን ምርጫ ማከር ነው ያ ግፋቢል ካንድ ወረዳ ላይ የሚፈጅ ፕሮሲጀር አይሆንምና ተግንም የሚጥስ አይደለም ዛሬ ፓርላማው ውስጥ ባይሆን ካንድ ወረዳ በኋላ የፓርላማው አባል ሆኖ ህግን በጠበቀው ሁኔታ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ያ ሰው ማለት ነው እና ባለው ህግ ራሱ ምንም የህግ ለውጥ ሳይደረግ ራሱ መደረግ የሚችል ሶ ይሄን በጣም ከባድ አይደለም ግን ባል ራሱ ማለት ነው አስፈላጊ ይመስል አስፈላጊ መስለኛል ምክንያቱም አገሪቷን ከባድ የሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ነው ያለችው አሁን በጣም አትክሮታችንን የሳቦ የፖለቲካው ቀውስ ሊሆን ይችላል ግን ውጭ ምን ዛሬም በተመለከተ ያለውን ችግር የኢኮኖሚው መቀዛቀዝ በተመለከተ ያለው ቀውስ ራሱ በጣም ከባድ ነው በዛ ላይ የፖለቲካው ሁኔታ ከምትና አስገባ ከፍተኛ ብቃትና የህزب ተቀባይነት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሚያስፈልገው ሚዲዮከር የሆነ አቨሬጅ የሆነ ካድሬና ፖለቲከኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ብናደርክ አሁን ካለንበት ቀውስ አንጻር ምክንያታዊ አይሆነ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው የባሰ ችግር ውስጥ ነው መንገባውና በጣም ኤክስትራኦርዲነሪ የሆነ ብቃት ያለው ሰው ያስፈልገናል ምክንያቱም በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ እንደዛ ያለ እነዚህ መመዘኛዎች ያሟላል የሚባል ነው የህزب ተፈፊት የህزب ተቀባይነት አለ የሚባል መሪ ካለ የተኛውንም ርቀት ያንን ሰው ማምጣት ያለብን ይመስለኛል ነው አብሶሉሊ አይ ቲንክ የብቃት ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ከብቃትም ውጪ ልጅት መስይ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ጊዜ ነው ቀደም አንድ ሰው ስለ ፐርሰፕሽን አንስቶ ነበር አይዶር ነበር ኤግዛክት ይማን እንደሆነ ህዝቡ ባሆነ ጊዜ እንግዲህ እንዳላችሁት የፖለቲካና ኢኮኖሚ ቀውስ መኖሩ መንግስትም እየካደው አይደለም አውሳል ብሎ ስላመነም ነው ያስቆይ ግዚያ ወጂ ያወጂ ያለው አይት ይሄ በማይካደበት ሁኔታ አገሪቷ ከዚህ ካለችበት ከውስ ውስጥ ለመውጣት ሊደርሺፕ ያስፈልጋል መሪ ያስፈልጋል ይሄ መሪ ደግሞ ኮምፒተንስ ያለው እውቀቱ ስኪሉ ያለው አት ዘ ሴም ታይም ነው በህዝቡ ተቀባይነት ያለው መመቻል አለበት እና አሁን እንደሚታየው እንግዲህ በህዝቡ ተቀባይነት ያለው አርቲስት በስፋት አንድኔ የማየው ግለሰብ አቶ ለማን አብይ ልንል እንቻለን አብይ የፓርላማ አባል ነው በነገራችን ላይ ሶ እሱ ምምረት ከሆነ የህገ መንግስታዊ ክርክራ አስነሳ ከአብይ በተሻለ ግን አቶ ለማ ያብዛኛው ሰው ፌቨራይት መስለኛል እኔ አዩ ኦሮሞ ውስጥም ከኦሮሞ ባሻገርም ስለዚህ ይሄንን ግለሰብ ማምጣት የሚፈልግ ከሆነ ህገ መንግስታዊ ያሉት ህገ መንግስታዊ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች ግን ኦቨርካም የማይደረጉ አይደሉም ሊታለፉ የማይችሉ አይደሉም እንዳላችሁት ማሟያ ምርጫ ማድረግ ይቻላል ማሟያ ምርጫው እንኳን በተወሰነ ደረጃ አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ሊጂትመሲ ይሁን ኮምፕራይዝ ማይዝ ያደርግ ይችላል ከተባለ ፓርላማ ህግ አውጥቶ ንጹህ ሊያደርገው ይችላል የዚህን ሰውዬ ወደ ፕራይም ሚኒስትርነት የሚሄድበትን መንገድ ማለት ነው ፓርላማው ህግ ማውጣት መፍታለው 
የሚያወጣቸው ህጎች ከዚህ ጋር በተያዘ ይሄንን ቢያደርግ ከሕገ መንግስቱ ጋር የሚጋጭ ምንም ሊገጭ የሚችልበት መንገድ የለም ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ይችላል ማለት ነው አንድ ያለው ፕሬሲዳንት በነገራችን ላይ ቅርብ ጊዜ በትግራይ ክልል ውስጥ የአውኑ የህዋት መሪ ሆኖ ሲመረጥ ደብረ ሲሆን የክልሉ ምክር ቤት አባል ባይሆንም የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ተደርጎ ተሹሟል ናው ይሄ ከትግራይ ክልል ህግ መንግስት ጋር የሚሄድ አይመስለኝም ግን ፕሬዝዳንት አይደለም የተደረገው ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ይመስለኛል ህግ መንግስቱ ሳይለንት ይመስለኛል በ በምክትል ፕሬዝዳንቱ እንትል ላይ የምታቆ ነገር አለ ከዚህ ጋር በተያዘ ዲቴል ጌዲዮ ምክትል የተደረገው ግን የማም ምክትል ብለ ብጠይቅ መልስ የለም እና በጣም ኦዲዮ ሆነ በቃ ለህግ ብዙም ጉዳይ ሰጠንም የሚል አይነት አቋም ነው እንጂ የማም ሞያ ምርጫ ለማድረግም በወዘር ዳንሆንም ያን ያልስ ምን አለፋን የሚል አቋም ይመስላል እንደው ነው ስለዚህ የተሻለ እንደው ህጉን ለማክበር ቢፈልግ ምናልባት እዛ ውስጥ ሸምገል ያለ የምክር ቤት አባል ፈልጎ እሳቸውን ዋና ፕሬዝዳንት እርሶ ኖት ብሎ የሳቸው ምክትል ሆኗል እንኳን ቢባልና ዲፋክቶ ግን ያ ሰው አክት ቢያርግ አንድ ነው አሁን ዋና የሌለው ምክትል ምክር ቤቱ ፊት እንደ ምክር ቤት አባል ቀርቦ መከራከር የማይችል ሪፖርት ማቅረብ የማይችል ጥያቄ የማይቀበል ያ I think the parliamentary convention እና ስራትን እንዳለ ቸላ ማለት disregard ማድረግ ስለዚህ በበስሙላ ደረጃ ያለውን ፕሪተንስ እንኳን ሙሉ በሙሉ ቀዳዶ ይጥላዋል ማለት ነው አንዱ እንግዲህ በፓርላመንታሪ ዲሞክራሲ ውስጥ መንግስት ተጠያቂ የሚሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር ያሉት ካቢኔዎች በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የ ካውንስል ኦፍ ሚኒስተርስ የሚኖሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተጠያቂነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂነቱ ለፓርላማ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማንኛውም ጊዜ ጠርቶ ሊፈት ነው ይችላል ሊጠይቆ ይችላል ማንኛቸውም ነገሮች ላይ መንግስት የሚሰራቸው ነገሮች ላይ ማለት ነው ኢሴንሻሊ አሁን ያለን ምንድነው ሊጂስሌቲቭ ፓርላመንታሪ ስክሩቲኒ ያለለበት መንግስት ነው ማለት ነው በክልል ትግራይ በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ ናው የሬት ያቄ የሬት ልቁ ፖይንት ምንድን ነው ይሄን ያሳውበት ምክንያት TPLF ትግራይ ውስጥ እንደዚህ አይነት አሬንጅመንት አክሰፕት ካደረገ በፌደራል መንግስት ደረጃ ይሄን ያህል በጣም ችግር ያለው አሬንጅመንት እንኳን ባይሆን ህግ ወጥቶ አቶ ለማ የፓርላማው አባል ሆነው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ሊመጡ የሚችሉበትን ሁኔታ ሊቃወም የሚችልበት የህግም የሆነ ሆነ የሞራል ሃይ ግራውንድ የለው ይሄ ፓርቲ የሚልግም መስማለኝ because ራሳቸው ክልል ላይ ያደረጉት ነገር ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጻረር ነገር ነው አሁንኛ እዚጋ ፕሮፖዝ ያደረግነ ያለ ነው ነገር ከህገ መንግስቱ ጋር ኮንሲስተንት የሆነ የማይጋጭ ነገር ግን ፖለቲካሊ አገሪቱ ወደፊት ሊያራምድ የሚችል ይሄ ህገ መንግስቱን በተሻለ መልኩ ሊከበር የሚችልበትን አይነት ሁኔታ ሊፈጥር የሚችል በረገራችን ላይ ዶክተር ወል ደብረጽዮን የትግራይ ክልል ሐላፊ ሆኖ አሁን የተቀመጠው እኔ ከመፈንቅለ መንግስት በተናነሰ ያሪ አላየው በነገራችን ላይ ሊቀመንበር የነበረውን ሰውዬ ክልሉ አስተዳዳሪ የነበረውን ሰውዬ አፈናቅለው ፕሬዝዳንት በለለበት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማክስትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሾመ ይሄ ሰውዬ ምንም ጥያቄ የለው ኮንስፓሬሲ ተሰርቷል ሆን ተብሎ የተወጠነ ነገር ነው ተዘጋይቶበት ነው ያደረገው ፕሬዝዳንት በለለበት ራሱን ምክትል ፕሬዝዳንት አርጎ ሲሾም የተነሳውንም ሰው የኮንስፓይር አርጎበት ነው ያነሱ እሱም ሲቀመጥ ይገው ይገወጥ በሆነ መንገድ ነው ተቀመጠው እኔ የትግራይ ክልሉን ደብረጾን የሰራው ነገር እኔ ከመፈንቅለ መንግስት የተለየ ነገር አይደለም በነገራችን ላይ ወደዚህ ነው ፍጥመጣ ግን ማአድ መንገድ አለ ስፔሻሊ ክፍተት ፈጥሮ በክፍተቱ ላይ ምርጫ አካሄዶ ሰው መተካት በጣም በጣም ኮምፒር ማድረግ ይቸግራል ከዛኛው ጋራ ጌዲዮን እንትሪ ማርከን የትግራይ ፕሬዝዳንት ስንነጋገር ማለት ነው ማለት 
ዶክተር ደብሮ ሲዮን የተተካበትን መንገድ ህጉን የተበቀ አይደለም የሚሉ ያስማማናል ግን ከዛ በፊት የነበረውን ቺፍ ኤክዚኩቲቭ ፕሬዝዳንት ማንሳታቸው ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ማከሄድ ስለሚቻል ፓርላማ ውስጥ ማለት ነው እሱ እኔ ከህግ አንጻር ምንም ችግር አይታየኝም ያ ግን በፓርቲ በፓርቲ ደረጃ አይ ቲንክ ዋት ዌንት ኦን በምን ነው በትግራይ እና የአዲስ አበባ ግሩፕ ማከለ የሚባለው የቲፒኤል ፋክሽኖች ውስጥ አይ ቲንክ በተወሰደ ደረጃ ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ኩዴታ ነው ብለህም ዲስክራይብ ተደርጎት ይችላል በት ሌጋሊ ስፒኪንግ ሶ ዩ ዩ ሪደብ ፓርላመንታሪ ሲስተም ፓርላመንታሪ ሲስተም ሌጋል በሆነ መልኩ መፈን መንግስትን እንድትፈነቅል አዲስ መንግስት እንድታቋቁም ይረዳል ሳለ ምሳሌ that's what they did of course they, 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 they did it halfway በሕጉ በተሰረተቁ halfway ብቻ ነው ሄዱት ሰው ይሁን ሪሙቭ ለማድረግ ላይ ብቻ ነው በሕግ መሰረት ተሰሩ ሰው ይሁን ሪሙቭ የተደረገበት መንገድ ጋይ ነው ከዛ በኋላ የተተካው ሰው ግን የተተካበት መንገድ እስካሁን ባለበት ግን የተበቃ አይደለም የፓርላመንታሪ ሲስተም አንዱ አይ ቲንክ ከፕሬዚዳንሻል ሲስተም በተሻለ መልኩ ዲሞክራቲካሊ አካውንታብል የሚያደርገው ነገር ህገ ህገ መንግስታዊ ወይም ደግሞ ህጋዊ የሆነ መንግስት ግልበታን ስለሚፈልድም ነው ሶ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ሞሽን ሲምፕሊ በተረጅም ደግሞ በኮሊዥን ባብዛኛው የሚገዙ አገሮች ላይ በቀላሉ መንግስት እንዲገለጥ ይችላል ያ ህገ መንግስታዊ ነው ካገዛዛኝ ጥር ችግር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ከተጠያቂነት አንጻር ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ባለስ ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ሁሉ ግዜ በዚህ ትሬትን ታደርጋለ እሱም እንዳይወድቅ ሲል በተወሰደ ደረጃ የሚችለው ነገር ያደርጋል ምንም እንደማይመጣበት የሚያከሆነ ተርሙስ ያል ከدرسስ የፈለገው ነገር ሊያደርግ ይችላል እኔ እንደ እስቲ እሱ እንዴ የዛሬ አጀንዳችን አይደለም አይ ቲንክ የምንስማማበት አንድ ነጥብ በፓርላመንታሪ ዲሞክራሲ በህጉ መሰረት አንድ የፓርላ አባል የሆነ ግለሰብ ሪዛይን ሊያደርግ ይችላል ይሃዴክ ኦፒዲዮ ኢን ዘ ፓርቲ አንድ የኦፒዲዮ አባል የሆነን የህግ የህزب ተወካይ ሊጠራ ይችላል ህጉን ተከትሎ በዛ ሰው ቦታ ምርጫ ሊካሄድ ይችላል በመርጫ ቦርድ እዛ ምርጫ ላይ አቶ ለማ ሊወዳደር ይችላል ከተወዳደረ ደግሞ ኮምፒቲቲቭ በሆነ ምርጫም እንደሚያሸንፍ ምንም ትርታሪ ያለው አይመስለኝም ግቭን አሁን ያለውን ሁኔታ ስናይ ማለት ነው ዲሞክራቲክ በሆነ መልኩ ከዛ ማልፎ ፓርላማ ህግ አውጥቶ ይሄንን ፕሮሰስ ስፒድ አፕ ሊያደርግ ይችላል ሊያቀል ይችላል ከሊጂትመት ያንጻር የሚነሱ ነገሮችን ሊቀርፍ ይችላል ይሄ ከሊጂትመት ያንጻር ምናም ይሄ ሁሉ ግዜ በደጋግሞ ምንድነው በተወሰነ ደረጃ ፓርቲው አንድ ግለሰብን ና በቃ አትፈልግም አሁን አቶ ለማል ለዚህ ይሄ ቦታ ለቶ ለማ ይፈልጋልና ና ወረድ ቢባል ይሄ ግለሰብ ፍቃደኛ ካልሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል ምለ ለያስቀሞ ይችላል አይደለም ፕሮሰሱን አላ አልፈልግም ብሎ ከስ ቢመሰረት ለምሳሌ ያቺ ከስ አዲስ በዛ መሰ በዛ መልኩ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ የሚዘው ሰው ላይ የሆነ የምትጥለው ጣባስ አለ obviously ተቃዋሚ በሚኖርበት ጊዜም ያው ሁኔታዎች አሁን በመናየው መልኩ የሚሄዱና vibrant የሆነ opposition የሚኖር ከሆነ ወደፊት opposition ፓርላማ ሊገባ የሚችል ብዙ ጊዜ ይፈጠር ከሆነ ያ ኔም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር legitimate ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልሆነ የሚነሳበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እነዛ እንደዛ ነገሮችን ይቀርፋል ከቢላ ዘር ነው እስቲ አንድ በሶስተኛ ደረጃ ብዙ የሚያስቸግር አይመስለኝም በተለይ አምባሳደር ተደርገት ሾ ማለ ከተባለ እንደ ከንደውም ፉክክር ነው የሚሆነው ነው ነው አም ሹር ብዙ ያለ ምንም ጥያቄ ያንን ቦታ ሚለቁ ሰዎች አሉ አንተ ጥያቄ ላንሳስት እዚህ ጋር የሚ ሪኮል የሚደረገው ሰውዬ የግድ አቶ ለማ የሚኖርበት ቦታ እዛ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ ያለ ሰው መሆን መቻል አለበት የቱልድ ቦታውም ይሆናል የቱልድ ቦታ ወይ ደግሞ የሚኖርበት ቦታ የሚኖርበት ወይ ስለዚህ አቶ ለማ እንዲመረጥ ከተፈለገ የሚኖሩት ኦፕሽኖች በጣም ሰፊ አይደሉም ቤዚክሊ ሁለት ግለሰቦች ናቸው 
ኦኬ እስቲ አንድ የመጨረሻ የቢዝነስ ኦፕሽን ላንሳና አንዳንድ ሰዎች ምን እንደሆነ ሚሉት ግን እዚች ጋር አሁን አሁን የሚፈልደበት ቦታ ወይ የሚኖርበት ቦታ የሚለው ሪስትሪክሽን ባዋጅ ነው እንጂ በሕገ መንግስት አይደለም እያ ስለዚህ ቀደም እንደ እንደተባባል ነው አንተም አሁን የሌጂስሜሲን ኢሹ አድሪስ ታረገ እንደተባለው ይሄ ባዋጅ ሊስተካከለ የሚችል ነው እና መወዳደር የሚችልባቸውን ቦታዎች ሰፋ ማድረግ ይቻላል አብዙልኝ ኮርበት ወረዳ የሚለው ብረም ሰፋ አርጎ ወይ ከተማ ብትለው 23 ፖሲብል ሲቲ ኖራል ማለት ነው አዲስ አበባ ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ምንም የዲሞክራሲ ስርዓትንም ያው ዲሞክራሲ ያለበት ሀገር አይደለም እንደው አሁን እንደው በዚህ እዚህ ፓርቲኩለር ኬስ ላይ ዲሞክራሲ ፓርቲስ ማድረግ ፈልጋለን ቢልም ባፓላማ ከዲሞክራሲ አይዲንግ መርሃን ጻርም ከሕገ መንግስቱ መርሃን ጻርም እንደ ሀገር ደግሞ ፓላማ አድቫንስ ሊያደርግ የሚገባቸው ብሮደር ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ጻርም ሲታይ ይሄንን ነገር ለማመቻቸት የሚወጣ ህግ is always positive እኔ ምንም ከዚህ ጋር ታይሱ ሊነሳ የሚችል ህገ መንግስታዊ ወይንም ሌላ ከጥሩ ፖዚቲቭ ከመጥባቸው መሮች አንጻር የሚነሳች ግሬት ታይም and it's very common በነገራችን ላይ ሌሎች ፓርላማንታሪ ዲሞክራሲዎች ውስጥ አንድ ግለሰብ የሚወዳደርበት ቦታ ሪስትሪክትድ አይደለም በዚህ አይነት መልኩ በጣም በተሻለ መልኩ ሉዝ ነው so the uk ለምሳሌ ኮንስቲትዩሽን እየቀየሩ ይወዳደራሉ የሚያል ሁለት ቦታች ላይ አይገድብ ማለት ነው ወደ ሶስተኛ ነጥብ ልይ ሄዳ አንዳንድ ሰዎች ምን እንደሆነ ሚሉት አሁን ያለንበት ኩኔታ በጣም ቀደም ስናነሳ እንደነበረው አጣብቂኝ የበዛበትና አምፕሲደንትድ ከዚህ በፊት ታይቱ የማይታወቅ ሁኔታ ስለሆነ ለኢትዮጵያ የተሻለ እድል ሊፈጥር የሚችለው ከሽግግ አንጻር የትራንዚሽናል መንግስት ወይም የ ምንድነው በአማርኛ ትራንዚሽናል አማርኛ የዛሬ በጣም የሽግግር የሽግግር መንግስት በማቋቋም ያ የሽግግር መንግስት እንደ ኬርቴከር ጋቨርመንት የተወሰኑ ስራዎችን እየሰራ ምርጫ በቅርብ ጊዜ የሚካሄድበት ሁኔታ ማመቻቸት የተሻለው ምርጫ ነው ይላሉ ይሄንን ሲያነሱ ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም እዚህ ውስጥ የመሰጠፍ ግድ ይኖራቸዋል ስርዓቱ ከዚህ በፊት ኋላ የሚፈጠረው መንግስት ማለት ነው ሞር ሪፕረዘንቲቲቭ ይሆናል አገሪቷ ላይ የነበሩት የጊዎችንም በተሻለ መልኩ ሊፈታ ይችላል የሚል አስተያየት ሰነዝራሉ እስቲ እዚህ ላይ ምንድን ነው ያላቸው መልካከት ካንተልጀም እስራኤል ይሄ እንግዲህ ይመስለኛል የተቃዋሚ ፓርቲዎች ምኞት ይመስለኛል ጥሩ ጥሩ ሐሳብ ነው እኔ ደግፈዋለሁ በነገራችን ላይ ሽግግር ጋር ለመدرس በግልጽ መታየት ያለበት ነገር የገዛ ያለው መንግስት ያስተዳደረ ያለው መንግስት ኢነፊሽንት መሆን ነው ኢፌክቲቭ አለመሆን መረጋጋትን ሰላምን መጠበቅ አለመቻሉ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይሄ አይነት ነገር ሲከሰት ምንጩ የታወቀ ነው ማጥያቂ ያለ sultan ያዚ አካል አለ ማጥያ አልተጠበቀም የሚል ህዝብ ነው ተደራይቶ sultan ያዘውን ሼክ የሚያደርገውና የተቃዋሚ ጉዳይ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ተቃዋሚዎች የህዝብን ድምጽ አንግበው መንግስትን ፑሽ ያደረጉ ስለሆነ ይሄንን ሰላምና መረጋጋት ሼክ የሚያደርገውን ኃይል ወደ ድርድር እናምጣው ነው ጫወታው ወደ ድርድር ይምጣና ግርግር ከመፈጠር የመንግስት አካል ሆኖ የሽግግር አካል ሆኖ ስቴብል ወደ ሆነ ወደ ተሻለ ፍሬምወርክ እንግባ የሚል አይነት አካሄድ ነው እዚ ጉዳይ ላይ ጥልቁ ወሳኝ ድምጽ ያለው ገዢው ነው ያስተዳደረ ያለው አካል ነው ያስተዳደረ ያለው አካል መደንገጥ አለበት ያስተዳደረ ያለው አካል መፍራት አለበት ከህزب ውስጥ ገፍቶ የመጣውን ኃይል ገፍቶ የመጣውን ፕሬዠር ፊል ማድረግ አለበት እሱ አካል ይሄን አይነ ፊሊንግ ካልኖሮ ሽግግር ቃላል አይደለም ግደለኝና ስልጣኑ ሰድ ብሎ የሚያምን መንግስት ወር ሽግግር አይገባ ሙሉ ኃይል አለኝ ያገሪቷ ድንበር ያስጠበቁ ነው ከተማ እየጠበቁ ነው የህزب በነሳም በዚህና በዚህ ያርገ እገዛለሁ ብሎ የሚያምን መንግስት ወደ ሽግግር አይመጣ ስለዚህ ኡነተኛ የሆነ ሽግግር ውስጥ ለመግባት ኢሃዲግ አሁን እየገዛ ያለው አካል 
ትግር መኖሩን ራሱ ወጦ ተናግሯል በምን ልክ ነው ይሄንን ችግር ፊል የሚያደርገው የሚለውን አናቆ ይሄ የተባለው ችግር ዓለም አረጋጋትን ቀውስን ምን ያክል ፊል ይያረጉት ነው የሚለውን መለካት በጣም አስቸጋሪ ነው ግን የውጭ ፕሬዠር ያለባቸው ይመስለኛል የውስጥ ፕሬዠር በግልጽ አይተናል ከተማዋን የመንግስት መቀበጫን ከተማን ነው በአንድ ግሪ ያቆሙ ህዝቡ ስለዚህ ፊል ይያረጉት ይመስለኛል የህزب ፕሬዠር እንደ ጦር መሳራ ተይዞ ጦር መሳራ ካያዞ ይሃዲጋ ድሪድር መጀመር ያለበት ጊዜ ይመስለኛልና እኔ የሽግግር መንግስት የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ጊዜውም ይመስለኛል እኔ ወደ ሽግግር سنገባ ምን ይዘን እንምጣ የሚለው ላይ ተዘጋይቶ ከሆነ ተቃዋሚዎች ይሄንን መጥራታቸው ተገቢ ነው ፊዚብል ነው ግን ላይክ ሚቻል ነገር ነው አሁን ከየገዢውን ፓርቲ የገለጽክበት ሁኔታ አለና የገዢ ፓርቲ ያለበትን ሁኔታ ያለበትን ቦታ ስናይ ከዝግጅነት አንጻር እንደዚሁም ደግሞ ተቃዋሚዎች ያሉበትን ሁኔታ ስናይ ተቃዋሚውም ፍላጎት አለው እንጂ እንደ ተቋም ተደራጅቶ የተሻለ አማራጭ ኦልተርኔቲቭ ሊያቀርብ የሚችል ጠንካራ ተቃዋሚ ያለበት ሁኔታ የለም አንድ ሁለት ሊኖር ይችላሉ ሜቢ 3 ከዛው እጪ ግን በኢትዮጵያ አይነት አገር ተቃዋሚ መወጣት ያለበትን ትልቅ ሐላፊነት ሊወጣ የሚችል የተቃዋሚ የሆነ የ ኢኖ የስትራክቸር የኡቀት ፖስቸር ያለው ተቃዋሚ ፓርቲ አይታይኝምና ሁለት ሶስት ነው ይችላሉ ከዛ በላይ አይታይኝም ግን ሁለቱን ማካል ሲታይ ዝግጁነቱ አለ ወይ ፕራክቲካል ነው ፊዚብል ነው አሁን ፊዚቢሊቲውን ሳይሆን ነው አንተ ያነሳው የተቃዋሚዎች ጥንካሬ አለ እኔ ከሱ የበለጠ ፊዚቢሊቲ ላይ ጥያቄ ምን ልክ ተፈጥሪብኝ የኢሃዲግ የጦር ኃይል ነው የኢሃዲግ የኢንተለጀንስ ካፓሲቲ በጣም ሀገሪቷን ተብትቦ ይዞ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች ምንንም ማንንም ክራሽ ለማድረግ ነው የተዘጋጁት ይሄን ደግሞ ለረጅም ጊዜ ነው ሰሩበት በጣም ነው ኢንቨስት ያደረጉበት ካፓቢሊቲ ቢልድ አድርጓል አሁን በነገራችን ላይ ኢሃዲግ ፖለቲካ ነው ያጣው እንጂ መሳራ አይደለም ያጣው ፖለቲካ ነው ከጁ ላይ እየጠፋ ያለው እንጂ የጦር መሳራ ላጣም የደህንነት ስትራክቸር ላጣም ሁሉም በጁ ነው ያለው ኃይልም በተመለከተ ማለት ነው ስለዚህ እኔ የምታይ ነገር ምንድነው በጣም ሚሊታራይዝድ የሆነ የሃዲግን ፖለቲካ ዋስትና መስጠት መቻል የሚያስፈልግ ይመስለኛል ነገ የሚመጣው ፍርአት ውስጥ የተጠያቂነት ጉዳይ አለ አሁን ስንትመለከተው አጀንዳው ጋር ያልደረስነም እንጂ ስንት ቤት ተቃጥሎ ስንት ሰው ሞቶ ነው የኢመርጀንሲ ዴክሌር የተደረገው ማአት ሺህ ህዝብ ሞቶ ማአት ሺህ ህዝብ ተፈናቅሎ በሞቶ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሎ ኢመርጀንሲ ዴክሌር አልተደረገ ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተው ህዝብ ስሞት ግደላቸው እነዚህ ሰዎች የሙጥኝ ይያሉ ያሉት ስልጣናቸውና ጥቅማቸው ላይ ነው ስለዚህ ለኢሃዲግ የሆዴ ዋስትና በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲ ይሁን በስምምነት ይሁን በምንም መልኩ ኢሃዲግ ውስጥ ቀውስ በመፍጠር የሚታወቁ በመግደልና በማጥፋት የሚታወቁ ለነሱ ዋስትና የምትሰጥበት መንገድ ቢፈለግ የሆነ የተወሰነ ነገር ማድረግ ይቻላል ካለባለዚያ ግን እነዚህ ሰዎች በድንጋጤ ዋስትና በማጣዝ ነው ችግር የሚፈጥሩትና ጦር መሳራ የያዘው ይሃዲግ ነው የሚያስፈራኝ ከተቃዋሚ ጥንካሬ በለጠ እስቲ ይሄ ከዋስትና መስጠት ጋር በተያዘ መልስ አለው ዳንተ ጌዲዮ ነው ዳንተ ለምዳና ስለ ትራንዚሽንና ትራንዚሽንና ከ ከትራንዚሽን ጋር ታይዞ የአዲስ ምርጫ ማረግ ፕሮፖዛልም በምን አይነት መልኩ ታየዋል አዲስ ምርጫ ለማረግ ነው ከደምንሱን ጀምርና ቀላል ነበር የሚሆነው ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግል ብቻውን ሪዛይን ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው ራሱ ተበትኖ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ በማድረግ አዲስ መንግስቱ አቆ ላለው ችግር መፍቴ የሚሰጥ ከህዝብም ይሁን ታን ያገኘ መንግስት እንዲመጣ ለማድረግ ህጉ ፕሮሲጀሩ ይፈቅድልታል ግን አሁን ያለንበት ሁኔታ አዲስ ምርጫ ለማድረግ ምቹ አይመስለኝም 
ምክንያቱም ተቋሚውም በነጻነት አግኝቶ በቂ መንቀሳቀሻ ሜዳ አግኝቶ ተደራጅቶ ተጠናክሮ ወነተኛ ሀቀኛ ዲሞክራሲ ምርጫ ለማድረግ የሚመች ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው ስለዚህ ለዛ ምቹ የሆነ ሁኔታ ለመፍጠር ለመንደርደር ለሽግግሩ ለመንደርደር ጊዜ ያስፈልጋል በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ መሰራት ያለባቸው ነገሮች መሻሻል መለወጥ ያለባቸው ነገሮች ነቅፎ አውጥቶ ዛ ላይ የሚሰራ ዛ ላይ ድርድር የሚያደርግ የሽግግር መንግስት ባለለው የሽግግር ሂደትን ፍኖተ ካርታውን አውጥቶ የሚደረደር የፓርቲዎች ፎረም የሚያስፈልግ ይመስለኛል ደቡብ አፍሪካዎች በሽግግር ጊዜያቸው እንዳደረጉት ማለት ነው አሁን በስልጣን ላይ ያለውን ፓርቲና ሌሎች በህزب ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው ፓርቲዎች የሚያካትት ፎረም መረክ ኖሮ በዛ ውስጥ ድርድር እየተደረገ ድርድሩ ላይ ስምምነት የተደረገባቸው ነጥቦች ወደ ህግ እየለወጡ በምክር ቤቱ በኩል ለሚቀጥለው ምርጫ ምቹ ሁኔታ ማደላደል ማዘጋጀት የተሻለ አማራጭ መስለኛል አሁን ይሃሪግም ተመሳሳይ ነገር ያደረኩኝ ነው ያለ ነው ግን ድርድሩን የሚያደርገው ምንም ተቀባይነት የሌላቸው እንደሐቀኛ ፖለቲከኞችና ፓርቲዎች ከመጥቆጠሩ ግለሰቦች ጋር ስለሆነ ድርድሩ ብዙም ትርጉም የለው አንድ ስቴዲየም ሙሉ ደጋፊ ግልብጥ ብሎ የተቀበላቸው ፖለቲከኞች የሌሉበት ነበቀለ ገርባ መራራ ጉዲና መሳሰሉ ሌሎች ፖለቲከኞች የሌሉበት ድርድር ደጋፊም አባልም እንዳላቸው በጣም አጠራጣሪ ከሆኑ ስብስቦች ጋር እየተደረደርኩኝ የሚለውን ቀልድትቶ ያው የለቀቋቸው ብሄራዊ መግባባትን ለመፍጠር ነው ስለአለ ተለቀቃቸው ከስር ቤት ካስወጣቸው ሰዎች ጋር ነስ ድርድር ማረክ መመካከር የሚያስፈልገው ይመስለኛል አብሶሉሊ እምትጨምረው ነገር አለ ሰይልዚ ላይ የሃዲግ ዝብለ ስትባለከተው ስካውን ድረስ የተካሄዱት ምርጫዎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ክርክ with the exception of 2005 debate ስትባለከተው የሆነ የሊጫውታ ነው ሊጫውቱት ዛሬ ማታ ድርጅት ፈጥሮ ያድራል የሃዲግ ደስ እንዳለው ነው የሚያረጋው የጀስት ስፖንሰር ያረጋል ገንዘብ ይሰጣል ከረባቴን አስተካክለ ወጣት ብቻ ነው የሃዲግ ይቀልዳል በህዝብ እና ይሄን ቀልድ ካላቆመ መፍቴ የለው ይሄ ሀገር ይሄ ቀልዱን ማቆም አለበት ይሄ የመቀለጃ ጊዜ አይደለም በእሳት ላይ ተጠደን ነው ያለው ሀገሪቷ ወዴት እንደምታመራ ምንም አይታወቀም የነሱ ኮንፊደንስ ጣመንጃ አለን የውጪ ወራሪ አይመጣም ይሄን ሀገር ማቆየት እንቻላለን የሚል አይነት ተስፋኝነት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ከውስጥ እየገነፈለ ያለው ነገር ወዴት እንደሚያመራ አይታወቅምና ይሄ አሁን ገደውን እንዳለው ያን ቀልድ ቢያቆምና ወነተኛ የሆነ ድርድር ቢጀምር የሆነ ምን ምን ይዞ እንደሚመጣ ተደራዳሪዎቹ የሚያቀርቡት ነገር ላይ ነው የሚመሰረተው ይሄ ይደረግልን ይሄ ይሟላ በዚህ መንገድ ይል በዛን ይል እነሱ ናቸው ይዞም ይቀርቡትና ጄኑይን የሆነ ዳያሎግ ቢጀምር እኔ መፍቴ የሚሆን ይመስለኛል ያ አይ ቲንክ ይሄ እንግዲህ የስራቱ አንዱ ትልቁ መለያውና ኦልሞስት ሲግኔቸር ትሬት ነው ማለት ይችላል ይሄ ተቃዋሚ ፓርቲ ብሎ ራሱ የሚፈጥራቸው ግን ከተቃዋሚነት አንጻር ምንም ስራ የማይሰሩ እስራኤል እንዳልከው ከረባት ለብሶ ቢሮ ይከፍታል ቢሮውም ምናልባት በመንግስት የሚሰጠው ሊሆን ይችላል ወይ መንግስት ፓርቲ እንደ ፓርቲ የሚከፍልለት ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት ነው እንደዛ አይነት ጥቅማት ጥቅሞችን ለመቀበል ፍቃደኛ የሆኑ ማአት ሰዎች አሉ ዛጋ ውስጥ ማአት ለዚህም ነው እንግዲህ ምርጫ በሚመጣበት ጊዜ የምርጫ ቦርድ 70 80 የሚሆኑ ከዛም በላይ የሚሆኑ ፓርቲዎች ለመወዳደር ተመዝግበዋል ምናምን እያለ እንትን የሚለው መንግስት እንደ መንግስት እንግዲህ ኡነትን ከመፈብረክ አንጻር የራሱን ተቋማቶች ተቀጥቆ ሪሶርስን ተጠቅሞ ፋክቶችን መሬት ላይ ለመቀየር አቅም አለው ሲባል እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ማለት ነው ግን አሁን እንግዲህ እንደምናየው ያዲግ መቀለድ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም አሁን በራሱ ምጣድ ላይ የተቆላ ያለበት ሁኔታ ነው ምናየው 
ከአስቸኳይ ጊዜ ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሮጥ ማለት ሌላ ሌላ ምንም ትርጉም ሊሰጣው አይችልም የስርዓቱ የስታተስ ኮ ኢኔብለር የሆነ ተክላይ ሚኒስቴር እንዲወርድ መገደል ማለት ይሄ እየቀለደ ያለ ፓርቲ አይደለም አሁን በጣም ኮንፊውዝድ የሆነ በጣም ይፈራ ምናልባት ደግሞ አደጋ ሊፈጥር የሚችልም ፓርቲ ነው አይ ቲንክ ከዛ አንጻር አሁን ያለንበት ሁኔታ ለሽግግር መንግስት የሚያመች ሁኔታ ነው አይደለም የሚለው ነገር ላይ አይ ቲንክ ዲዩሊ ሲሪስሊ መንደጋገር ያስፈልግ መስለኛል የኔ እይታ አይ ቲንክ ከጌዲዮን ጋር የሚቀራረብ ይመስለኛል የእስራኤልም እይታ ከዚህ ላይ ይራቀ ይመስለኛል የሽግግር መንግስት አሁን ባለንበት ተባራዩ ሁኔታ ከማቋቋም ወይም ያነንን ካለ ማቋቋም ከመንቀሳቀስ ይልቅ በተወሰነ ደረጃ ህዝቡን ፍላጎት ሪፕረዘንት የሚያደርግ ተክላይ ሚኒስቴር ኖሮ እነዚህ የተለያዩ ግሩፖች ሪፕረዘንት የሚያደርጉ የኢሃዴግ አባል ፓርቲዎች ነጻነታቸውን አውጀው ኢንዲፔንደንት መሆን ከቻሉ አይ ቲንክ ያ የሚፈጠረው ትልቅ ዲሞክራቲክ ፖቴንሻል አለ ትልቅ ዲሞክራቲክ እድል አለ ኦፖርቹኒቲ አለ እንደ ፓርቲ ሊቀጥሉ ይችላሉ ግን ኢንዲፔንደንት ከሆነ ሁሉ በየፊ ነው ማለት ነው በነሱ ማከለ የሚፈጠረው ክርክር በነሱ ማከለ የሚፈጠረው ውድድር ለሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትፈጣል ያንን እዛው ውስጥ ያለውን ውድድር በሚያዩበት አይነ የሌላውንም ከነሱ ጋር የሚያደርገውን ውድድር ሊያዩ እንዲያዩ የሚገደዱበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ሶ አይ ቲንክ በተወሰነ ደረጃ ስታቢሊቲ ከመጣ በኋላ ከፓርቲዎች ጋር የመነጋገር የዲሞክራሲ መዳሩ የማስፋቱ ስራ ጄኑሊ የሚሰራ ከሆነ በ2020 ሩቅ አይደለም አይ ቲንክ ለመዘጋጀት ይሄ ይሄን ይሄን የሁለት አመት ጊዜ የሚያስፈልገን ይመስለኛል ፕሮብሊ ከዛ በላይ የሚያስፈልገን ይችላል ወደ መጨረሻው ነጥባችን እንምጣ ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ እንግዲህ እንደ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አዋጁ ታውጃል ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ አይታወቅም ዋናው ጥያቄ እንግዲህ ከሕገ መንግስት አንጻር አትሊስት ከፖለቲካ አንጻር እና ያለ ግን ከሕገ መንግስት አንጻር ለማወጅ የሚያጠቃ በቂ ምክንያት አለ ወይ በተወሰነ ጊዜ ተናጋግረናል ግን እስቲ ነው እንድገመው እስራኤል እኔ ያስጨቀው ጊዜ አዋጅ ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማወጅ የሚያበቃ ተጨባጭ ሁኔታ አለ ብዬ አላምንም ትላንት ከትላንት ወዳ የሆኑ ነገሮች ለዚህ ያበቃሉ ወይ እኔ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ያለኝ ያስጨቃይ ግዚያ አዋጅ ሊያስከትል የሚችል ነገር ምንድነው ተብሎ የተደነገገው አንቀጽ 93 ስር ይህ አስከባሪው ስርዓት እኔ ሊቋቋም የማይችልበት ነው በማይችልበት ሁኔታ የተፈጠረ አደጋ የህزب ጤነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ቢከሰት የፌደራል መንግስት ምክር ቤቶች አስተዳደር አስጨቃይ ግዚያ አዋጅ ማወጅ ይችላል ይላል የውጪ ወራሪ ሲያጋጥም ገመንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር እስቱ ጀነራል የገመንግስቱን ስርዓት አደጋ ላይ የሚጥል የሚለው ነገር እነሱ የዘረዘሩ ነገር አላቸው በሄርን በሄር ላይ የሚያነሳሳ ከስቀሳ እየተካሄደ ነው አደጋ እየደረሰ ነው መረጋጋት ጠፍቷል ሰዎች ማመልከቻ ያቀርቡ ነው ነው የሚሉት ዋስትና ይሰጠን ለህይወታችን ፈርተናል ይያሉ የሚፈሩ ሰዎች ማመልከቻ ያቀርቡ ነው ነው የሚሉት እና በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ነገር የተወሰኑ አውቶቡሶች ሰላም ባስ የተቃጠለበት ቦታ አለ ሱቅ የተቃጠለበት ቦታ አለ ከዛ ውጪ ግን ፈርቶ ከከተማ የሸሹ ሰዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ ለምሳሌ ለገጠፈው አከባቢ አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ አንድ አንድ ከተሞች ውስጥ ከስርዓቱ ጋር ጉድኝነት ያላቸው ከስርዓቱ ተጠቃሚ የሆኑ ምናልባትም ስርዓቱን ተገና አርጎ ሰላማዊ ሰው አሳልፎ ለእስርና ለግድያ የሰጡ ሰዎች ይሄ የገበያ ማይቀብ ሲፈጠር ቴንሽን ተፈጥሯል መፈራራት ተፈጥሯል መረጋጋት ጠፍቷል በአንድ አንድ ሰዎች ቤት ይሄ የአስጨቃይ ጊዜ አዋጅን ያሳውጃል ብዬ አላምንም ነኝ አስጨቃይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ቢያስፈልግ ኖሮ እኔም ይመስለኝ 
ራያ ቆቦ ላይ የተፈጠረው ነገር አሁን ካለው የባሴ መሰለ እ ምስራቅ ያገሪቱ ክፍል ላይ የተፈናቀለው መቶሺ የሚቆጠር ህዝብ የተፈናቀለው የሞተው በሺ የሚቆጠር ህዝብ ነው ያስጨቃይ ጊዜ አዋጅ አልታወጀ እ ብዙ ብዙ አሁን ካለንበት ሁኔታ በባሴ የሚያስፈራ ይሃዲግ ራሱ ደሞ በቀጥታ የተሳተፈበት ክራይሲስ የነበረበት ጊዜ አልፍን መተን ዛሬ እዚጋ ያስጨካይ ጊዜ አዋጅ ስታወጅ እኔ ትንሽ ግር ብሎኛል ምን እንደፈለጉ ሁሉ ግራም ሚያጋባ ነገር ነው ምን አልባት ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዝግኔሽንም ጋር ያያይዙታል እኔ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሥራ መልቀቂያ ማስገባት ይሄን ተጽዕኖ ያመጣል በእያላስብን በአንድ በኩል ስታዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪዛይን አደረገ ማለት በህዝቡ ዘንድ መንግስት የለም የሚል መልእክት ይሰጣል መንግስት የለንም ያለን ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ ለቋል የምትለው አማልክት ትንሽ ግርግር ለተፈጠረ ትችል ይሆናል ግን ምንም ያየ ነው መልእክት የለም በዛ ምክንያት የመጣ መልእክት አንድ ማልታየ ሰውየው ትላንትና ለቀቀ እነሱ ዛሬ ዛሬ ነው ያወጁትና ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ ስለለቀቀ ዛሬ የሆነ ነገር ምድር ላይ የታየ ነገር አለ ምንም ነገር የለም እና እኔ አላሳመነኝም ያወጁት ያስጨቃይ ጊዜ አዋጅ የጥቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅ ደሞ በዋንኝነት የሚያሳየው ስርዓቱ ስቴብል እንደሆነ ነው እንጂ ስርዓቱ ችግር ውስጥ እንዳለ የሚያሳይ አይመስለኝም ስርዓቱ ትልቅ ችግር ውስጥ ቢሆን ኖሮ ፓርቲው የጥቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቅ ያደብዳቤ አልቀበልም ሊል ይችላል ነበር አሁን ያለንበት ሁኔታ ለዚህ የሚያመች ስላል ሆነ መቆየት መቻል አለበት ሶ በተወሰነ ደረጃ ያ የሚያመለክተው ስራቱ ይተረጋጋ መሆኑን ነው እንደገና ደግሞ ለረጅም ጊዜ ከጠጣ አንጻር አስጊናቸው ያለቹ ያለቹን ግለሰቦች የልቅቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አይት አሸባሪዎች ናቸው ብሎ ያሰሯቸው ለረጅም ጊዜ እንደ ትልቅ የደህንነት የጠጣ ለአገሪቱ አንድ አገር መቀጠል ጸርናቸው የሚባሉ ሰዎችን እየለቀቁ at the same time ደግሞ ለደህንነት በጣም ጠንቅ የሆኑ የአስጨቃይ ጊዜ አዋጅን ለማወጅ የሚያበቁ ያንን ትሬሾልድ ሚት የሚያደርግ ችግር አለ ብሎ ማለት ይሄ ኮምፕሊት ኮንትራዲክሽን ነው በሌላ መልኩ ደግሞ እስቲ ግዴ ወደ አንተ እየመጣው ነው አን አላይ አያይ ዘት መልስልኝ አለ በሌላ መልኩ ጃንዋሪ 3 አካባቢ ተክላይ ሚኒስቴሩ እንግዲህ ከዚህ ከረጅሙ የኢሃዲክ ስራ ሶስታሚ ኮሚቴ ሶስተባ በኋላ የተናገሩት አንድ እንደ ኦብጀክቲቭ እንደ ፖሊሲ ጎል ፐርሱ ማድረግ መፈልጋለን ያሉት ነገር አለ ይሄም የዲሞክራሲውን ወይም የፖለቲካ መዳሩን ማስፋትና አገራዊ መግባባትን መፍጠር ያሉት ነገር አለ ከዛ ውስጥ እናደርጋለን ያሉት አንዱ ነገር እስረኞችን እንፈታ እንደሆነ እስረኞችን እየፈቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ትልቁ ጥያቄ የዲሞክራሲ መዳሩን መስፋት ማጽፋት የአግራ አንድነት መግባባት መፍጠር እና ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ በምን አይነት መልኩ አብሮ ሊሄዱ ይችላሉ አንድ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው እንግዲህ ከለ ለእስራኤል ያቀደኩት ጥያቄ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጅ በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም የተደረገ ነው ሌሎች ኢትዮጵያ ተቀብላ ያሰደቀቻቸው ለማቀፍ ህገ መንግስት ሰባዊት ድንጋጊዎችም እየተቀመጠ ነው በአንዳንድ ትንታኔ እነዚ ባለም አቀፍ ደረጃ ያሉት ሰነዶች ኦልሞስት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያለውን ዋጋ አላቸው የሚል አትረው አገሩ ማለ በስነኒ ኬዝ ያ ብዙ አይ ቲንክ አስፈላጊ ነው ለዚ ኦዲየንስ ዋን ኦት ያቄ ግን አሁን ያለው ችግር በምን አይነት መልኩ ነው ያንን ትሬሾልድ ሚት ማድረግ የሚችለው ያንን ክራይቴሪያ ማሟላት የሚችለው እሺ ማልማት በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ከመሪ በፊት ትንሽ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው በእስራኤል ለመልቀቅ ፍላጎት እንገልጫለሁ ስራ መልቀቅ ያስከብቻለሁ አሉ እንጂ ፎርማሊ አሁንም አለቀቁም ገና ለ ሂዝ ለምዳክ ፕራይም ሚኒስተር ነው ግን እስኪት ተካድረስ ስልጣኑ ላይ ያለ ማለት ነው እና ያራሱ እንደው እንደ አንድ ኢንስታቢሊቲ እንትን ነው መገለጫ ነው እንዳይባራሱ አለ በቃ ስልጣኑ ላይ ያለ 
ገና በሂደት ላይ ያለ ነው የመልከቁ ነገር ማለት ነው ከዛ ዋን ነው የተነጋገርንበት ያለው የአሁን በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ የ ሴፍ ኢመርጀንሲ ወይ ማስፈራይ ግዚያዊ አዋጅ ለማወጅ በቂ መነሻ ይሆናል ወይ የህግ ሪኳየርመንቱን ትሸሾሉን የሚያሟላ ተጨባጭ ሁኔታ አለ ወይ የሚለው አከራካሪ መስለኛል ያልተረጋገጡ ዘገባዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰላማዊ ዜጎች ጥቃት እንደደረሰባቸው ሰዎች እንደሞቱ የሚገልጹ ዘገባዎች ነበሩ እነዚህ መቆጣጠር ተራው የህግ አስከባሪ ኖርማል የሆነ ፖሊስ እነዚህ መቆጣጠር አልቻለም የሚል አርግመንት ሊነሳ ይችላል እስካውንሲዮን ከነበረው አንጻር ግን ባለፉት አንድ አመት የሆነውን ስታይ ባለፈው አንድ ወር ወይ ሁለት ወር የሆነው የባስ አይደለም እና አሁን ምን ሆኖ ነው ቀደም ለምሳሌ ተጠቀሰው 700 ሺህ ሰው ተፈናቀሉ 700 ሺህ ሰው ማለት ኦልሞስት 1 ሚሊዮን የሆነ ትልቅ ከተማ ነዋሪ እንደማለት ነው ያ ሁሉ ሰው ሲፈናቀል አስቸኳይ ግዚያዊ ለማወጅ እንደ በቂ ምክንያት ካልታየ አሁን የታየው እንዴት ነው የሚለው እሱ በጣም አከራካሪ መስለኛል ግን ከበጣም ህግ ተኮር ከሆነው አመለካከት ወጣ ብለን እንደሞ ስናየው መሰረታዊ ችግር ለቀውሱ መነሻ የሆኑ ፖለቲካዊ ችግር ነው ታብሉ ለዚህ ፖለቲካዊ ችግር ደግሞ ይበልጥ አገራዊ መግባባት መፍጠር ያስፈልጋል እየተባለ ለፖለቲካዊ ችግር አገራዊ መግባባት መፈጠር ደግሞ በነጻነት መወያየትና መመካከር አስፈላጊ ሆኖ ሳለ አስጨኳይ ጊዜው አጅ ማወጅ ምክንያቱ አይደለም ሶ እነዛን ሰዎች ለምን ከስር መፍታት አስፈልገ ተፈቱ ግን መናገር አትችሉም መሰባሰብ አትችሉም እንቅስቀሳ ሲማረግ አትችሉም ይላልክ ደግሞ አስጨኳይ ጊዜው አጅ ምታውጅ ከሆነ ትርጉም የሚሰጥ ምክንያት የሆነ አካሄድ አይደለም በተጨማሪ ደግሞ መነሳት ያለበት ነጥብ ፎርማሊ ከስራው በተስልጣኑ ባይለቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኔን ለመልቀቅ በይፋት ያቂ አቅርብ ያለው ካለ ለምዳት የሆነ ፕራይም ሚኒስተር ኖሮን አስጨኳይ ጊዜው ከታወጀ ወታደሩ ለማን ነው ሪፖርት የሚያደርገው ማለት ነው ኮማንደር ኢን ቺፉ በር ላይ ነው የወጣ ነው በዛ ሁኔታ ውስጥ አስጨኳይ ጊዜው አስታውጆ ሲቪልያን ኮንትሮል የሌለበት አስጨኳይ ጊዜው አጅ ነው ይሄ ወይስ መፈንቅለ ነው እስቲ ያስፈሳ የጌዲዮን ሲቲ ኢንተርቪው ላደርግና ዲ ፖይንት ላይ የስኬል ጉዳይ አስተናል ይሄ ተፈጠረ የምንለው ችግር ምን ያህል ኢንተንሲቲ ደረጃው ትሬሾልዱ ምን ምንድነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር አንሰተናልና አይ ቲንክ ከዛም ጋር አያይዛችሁ ለታችሁ ያነሳችሁት ምሳሌ ያለ አንቀጽ 93 ንጉስ አንቀጽ አንድ ኤ ላይ በምን አይነት መልኩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን አስጨኳይ ጊዜ አዋጅ እንደሚያውጅ ያስቀምጣል የሚለው ነገር የውጪ ወረራ ከተፈጸመ የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥልና መደበኛ በሆነው የህግ ማስከበር የህግ አስከባሪ ስርዓት ሊገታ የሚችል ሊቆም የሚችል የህግ መስራት ሎንድ ኦርደር ብሬክዳውን ካለ እንደዚሁም ተፈጥሯዊ አደጋና ኢፒዴሚክ ከተፈጠረ ነው ይላል ስለዚህ የተፈጠረ አደጋ የለም በኢፒዴሚክ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ችግርም የለም የውጪ ወረራ የለም እንግዲህ አሁን አንድ ሊተቀማት የሚችሏት element of the is used a breakdown of law and order which endangers the constitutional order and which cannot be controlled by the regular law enforcement agencies and personnel no milo e betam til threshold no ye higna ye ge belaynet na ye 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 sraat alam akber menor bicha sayon ye alam akber ye higma ngistawi sraatun adega la yemitel kohonna ye chigir demo 
በሕግ አስከባሪ አካል ሊፈታ የማይችል ከሆነ ነው የሚለው ነው እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነን አሁን እንግዲህ እኔ ሙሉ መረጃው ለባይኖረኝ ማለት ነው ያለው ችግር በ በመረበኛው የሕግ ማስከበር ስርዓት እንደኔ አመለካከት በዛ አድሬስ ሊደረግ የሚችል ይመስለኛል ከዛም በላይ ግን በዋነኝነት ግሩፕ ፖለቲካዊ መፍትሄ ማግኘት ያለበት ችግር ነው የሰብ መሰረቱ ፖለቲካዊ ነው ያን ደግሞ መፍትሄ ለመስጠት ይበልጥ ነፃነት በተለይ የመነጋገር የመከራከር የመወያየት የመሰባሰብ ነፃነትን የፖለቲካ መጫወቻ ሜዳውን ማስፋት ነው የሚያስፈልገው እና ይሄንን ያጠበቡ ለችግሩ መፍቴ መስጠት አይቻልም ይሄንን ባጠበቡ ቁጥር የቀውሱን ማባባስ ነው የሚሆነው ቀውሱ ሲባባስ ደግሞ አይደለም በመደበኛ ከመደበኛ ወጪ ሆነውም የሕግ ማስከበር መንገድ ኮንቴን ለማድረግ የሚያስቸግር እንዳይሆን በጣም ያሰቃልና በአጠቃላይ እንደው ህጋዊ ነው እንኳን ቢባል የተወሰደ አዋጁ ምን ያህል አግባብ ነው አግባብነት አለው ምን ያህል ተገቢ ነው የሚለው በተለይ በጣም በእኛ አመለካከት አግባብነት ያለው አይመስልም እንግዲህ አንዱ ትልቁ ችግርም ከሕገ መንግስት አንጻርም ወይም ከሌሎች ዓለም አቀፍ ድንጋጊዎች ስታንዳርድ አንጻርም ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ዴታ በምን ማይነት መልኩ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ጀስቲፋይ ያደርግ የሚችል አይደለም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መስፈርቱ በጣም ስትሪክት ነው ስታንዳርዱም በጣም ትልቅ ነው አለ የምትለው ችግር አንድ ሀገር እንደ ሀገር የበቀጠል እድሯን የሚፈታተም መሆን መቻል አለበት መሬት ላይ የምናያቸው መንግስት ራሱ ይወሰዳቸው ያላቸው ያለው እርምጃ በሌላ መልኩ ማለት ነው እንደዛ አይነት ችግር እንዳለ የሚያሳይ አይደለም if anything መንግስት አሁንም እጅግ በጣም ጠንካራ እንደሆነ የሚያሳዩ እርምጃዎች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዴት እየፈቀደ ያለ መንግስት ነው ከዚህ ፊት ያሰራቸው ምን ለሰዎች እየፈታ ያለ መንግስት ነው ይሄ በምንም አይነት መልኩ ያስጨቀው ጊዜ አዋጅን በግ መንግስቱም ጀስቲፋይ ሊያደርግ የሚችል ነባራዊ ሁኔታ ይመስለኝ ሌላው ኢንትረስቲንግ የሆነ ነጥብ አሁን እንተ እንዳነሳው ጌዲዮ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ተስፋ አሁን እየተደረገ ካለው ትግልና መንግስትም አሉ ብሎ ካመናቸው ችግሮች በነዛ ችግሮች ላይ ተንተርሱ እየወሰደ ካላችሁ ፕሮሚጃዎች አንጻር ወደፊት ሊመጣ የሚችለው ለውጥ ነው ይሄ ለውጥ ደግሞ በስቲቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮንቴክስት የሚጀመር ከሆነ ወዴት ሊሄድ ይችላል ያ ደግ ለመለወጥ ዝግጁ ነኝ የሚላቸው የሚለው ችግሮች እንዳሉ ቀበላሎ የሚለው ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ማለት ችግሮች እንዳሉ የምትቀበል መታመን ከሆነ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስታውጅ ምን ይያልክ ነው ስለና ዝጃ ችግሮች ምንድን ነው የሚያሳየው ይሄ እስራኤል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጅክ ማለት በነገራችን ላይ ባለው ህግና ስልጣን ባለው ያለ ኢንፎርስመንት አካላት ማስተዳደር አልቻልክም ማለት ነው። ይሄንን ምናገር መንግስት በነገራችን ላይ ቱ ዘ ዲፕስት ችግር የተናገረ ነው ስለ ስለ ስልጣኑ ቁጥ ስልጣኑ ቁጥ ያቀው ውስጥ ያስገባ ነው እንደዚህ ነው መንግስት። መንግስት አወጽቀው ጊዜ አዋጅ አወጅ ማለት ማስተዳደር አቃጦ ማለት ነው። ማስተዳደር ወደፊት መምራት ወደፊት ማስከት አልቻለም ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ የዚህ መንግስት ስልጣን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው እየሰሩ ያሉት እኔ ይሄድክ የሆነ ችግር ውስጥ ይገባ ይመስለኛል ፖለቲካው መምራት አልቻለ ፖለቲካውን حزب በሚፈልገው ደረጃ መልስ ሰጥቶት ወደፊት ማስከት አልቻለ ለቆ መሄድም አልቻለ ለቆ መሄድ አገሪቱን ትልቅ ክራይስ ውስጥ ያስገባል በዙሪያው በአገሪቱ አዙሪያ ጣላቶች አሉ በቀላሉ ልትወረር ትችላለች የመንግስት ከተዳከመ በሰሜን ይሁን በመስራቅ አናቆም አገሪቱ ልትወረር ትችላለች 
እሱ ሌጂቲሜት የሆነ ጥያቄ ነው ሌጂቲሜት የሆነ ኮንሰርን ነው ስለዚህ እሱን ተገን በማድረግ ስልጣን ላይ ለመቆየት እሱን ምክንያት በማድረግ ስልጣን ላይ ለመቆየት ብቻ መስራት ላይ ነው ፎከስ ያደረገ ያሊ ህዝቡ ጋር ያለው ግፊት ግን ሄዱልን የሚል አይነት ነገር ነው ይሄ ሄዱልን የሚለው ብላይንድ የሆነ ፑሽ ደሞ አንድ ያላስተዋለ ነገር አለ ያዲ ግን በካልቾ ጠልዞ ማስወጣት አንደኛ ቀላል አይደለም ብቻ ራሱ ደሞ ክራይሲስ ያመጣል ይሄንን አስተውሉን ብዙ ሰዎች ትልቅ ክራይሲስ ነው የሚያወጣው ትልቅ አውስ ነው የሚፈጠረው አሁን መንግስት ተብሎ ሀገሪቷን እንደምንም ያስተዳደረ ያለውን ከጫውታውጪ ቢታረጉ ማን ምን እንደሚያደርግ እዚህ ሀገር ውስጥ ምን እንደሚከሰት መገመት አስቸጋሪ አይደለም ትልቅ ችግር ነው የሚፈጠረው ስለዚህ ይሄ የገባበት ቦታ አሁን የሆነ የሆነ እንትን ውስጥ ወጥመድ ውስጥ ራሱ ከቶ ነው ያለው ለውጥን ማምጣት ይፈልጋል ለውጥን መፍቀድ ደሞ ሞትን ያመጣበት ስለዚህ ምንድን ነው ያረጉ ያሉት እየሰፈሩ እየቆነጠሩ እየሰጡ ነው የሚመስለኝ ነው እኔ ሊደራደሩ ዝግጁ ይመስሉኛል እነዚህ ሰዎች ነገር ግን ተደራድረው ለልክ በነጋታው እንደ ጎርፍ ህዝቡ እንዲወጣባቸው አይፈልጉም ምክንያቱም እነሱን ይዞ አይጣፋል አግሪዶን ይዞ ሊጣፋ አይችላል ለረጅም ጊዜ ደግሞ ይሄ አንድ የሰራው የመጨረሻ መጥፎ ነገር የራሱን ሁሉና ከአገሪቱ ሁሉና ጋር አያይዞ ገምብቷል ስለዚህ ይሄ ሲያበቃለት ያገሪቱ ሁሉና እንዲያበቃ ተደርጎ ነው ተመቻቸው እና ከዚህ ወጥ መድ ውስጥ ለመውጣት ምንም ጥያቄ የለውም ድርድር ያስፈልጋል ድርድሩን ስታካ ሄድ ግን የምትሰጠውና የምትቀበለው ነገር አለ አሁን የፈሩት ነገር የሚመስለኝ ህዝብ ግን ብጥ ብሎ እነዚህን ከስር ቤት ወጡት ሰዎች ሲቀበል እኔ ፍራት ያደረበት ይመስለኛል ይሄ ስለዚህ የሆነ ግሬስ ፒሪየድ ለራሱ ሊገዛ ይፈልገኝ ነው ይመስለኝ የሆነ ጻጣስ ብሎ ዝማስ ብሎ በዛ ዝምታ ውስጥ የሆነ ጌም ተጫውቶ የሆነ ነገር አመቻጅቶ ሊመለስ ተዘጋጀ ይመስለኛል እዴ የሚጠረሽት የጌም ታይካችሁ እስቲ እዚህ ላይ ኦፒኒየን ካላችሁ ብቻ ነው አመለካከት ካለላችሁና ምርጫ ካለላችሁ አለመለስ ይችላልላችሁ በእናንተ እይታ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ኢትዮጵያን በተሻለ መልኩ ወደፊት ሊወስድ ይችላል ብላችሁ መታሰቡት ግለሰብ አለ ይሄ ግለሰብስ ካለ ማን ነው ዴዲዮ ንልጀ እኔ ዶክተር አብይ ነን መመርጥ ይመስለኛል ያ ካሉት ምርጫዎች ዶክተር አብይ ነን የተሻለ ምርጫ ይመስለኛል እንደ ግለሰብ የተሻለ ኮምፒተንት ስለሆነ ነው ወይንስ ህገ መንግስታዊ አሁን ቀድም እናወራቸው ጉዳዮች ላይ ኢዚ ስለሆነ አይ ለመምረጥ ካለው መቅለል ሳይሆን እንደ ግለሰብ ከፍተኛ ብቃት ያለው ይመስለኛል አቶ ለማጋሪ የሚታየው ያንን አይነት ካሪዝማ የህزب ተቀባይነት በተወሰነ መልኩ ያለው ካለውን በላይ ደግሞ መስፋት የሚችል ይመስለኛል ከዚህ በፊትም ደግሞ በፌደራል መንግስት ውስጥ ማለት ነው በሚኒስትርነት ኤክዚኩቲቭ አባል ሆኖ ያለውም ልምድ ስራውን የሚያቀለለት ይመስለኛል ካቶ ለማምጋ ጥሩ መግባባትና ያለውና የአንድ ቡድን አባል ይመስለኛል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከግምት በማስገባት እሱ የተሻለ ምርጫ ነው እግዚአብሔር አም ሶሪ ነገሩ ጀስቲፋይ እንደታደርግ ምን አመን እንኳን ፍላጎቴ ማልነበረም ግን ዩዲት እስራኤል እኔ ካንድ ካንድ ነገር አጻር ብቻ አቶ ለማም ማለት ይፈልጋለሁ ጀስቲፊኬሽን ላሰማት ትፈልግ ይሆናል ግን እኔ ስለማልፈልግ አይደለም ኦኬ አንተ ካለ አንተ ካለ የኔ ምክንያት አንድና አንድ ብቻ ነው እ ተሰምነት አግንቷ ህዝቡ ወዶታ እ ሁለት ነገር ነው ያለብን በነገራችን ላይ የህዝብ መብት የሀገር አንድነት እነዚህ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አይቻለም የህዝብ መብት ደፍጥጠ የሀገሪቷን ሀገሪቷን ዳር ድንበር ተጠብቃለሁ ማለት አትችልም የሀገሪቷን ዳር ድንበር አሳልፈ ሰጠ የህዝብ መብት አስከብራለሁ ማለት አትችልም 
ሁለቱንም አንድ ላይ መጠበቅ አለብን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ አልደረደርም በህزب መብትም አልደረደርም የሚል አይነት አቋም ከልቡ ያሳየ እና ብዙ ሰው የተከተለው ስለሚመስለኝ ለማ የሚል አይነት እንግዲህ ቦቴ ካስታርክ ካልከኝ ነው በጣም ኢንትረስቲንግ ዮ ነው አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ እንደ ኦሮሞ ስለኢትዮጵያ አንድነትም አዝ ሴም ታይም ደሞ ኦሮሞ ናሽናሊስት መሆንም ሁለቱ በጣም ኢሪኮንሲሊያብል የሆኑ ነገሮች ናቸው ተደርጎ የሚታዩትና ኢሪኮንሲሊያብል እንዳልሆኑና mutually reinforcing ሊደጋገፉ የሚችሉ ነገሮች እንደሆኑ ማሳየት ይቻለ ሰው ይመስለኛል not that ክርክሮስ ተገብቶ አርግዩ አድርጎ አይደለም by some magic በሁለቱም ካምፕ በተወሰነ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ኦሮሞ ናሽናሊስት ሆኖ ለኢትዮጵያ በጣም ቦልድ የሆነ ሶሊድ የሆነ ኬዝ አይ ቲንክ ፕሬዘንት ማድረግ ያቻለ ሰው ይመስለኛል ለዛ ምክንያት ሲባል የኔንም ቮት የሚያገኝ ይመስለኛል ያ ሁለት ላን ጌዲዮን ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቲዮስ ከብራፔስት ሃንገሪ አቶ እስራኤል ፈይሳ ከካልገሪ ካናዳ ሁለታችሁም ግዚያችሁ ወስታችሁ ጆይን ስለደረጋችሁን እጅግ በጣም ሰክተናለሁ እንደዚሁ ኦንላይን እየተከታተላችሁን ያላችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ተፈጭቶ ግዜ ወይም ላደረጋችሁት ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ፕሮግራም ውስጥ ስንገኝ ሰላም ነው ሰክናለሁ